হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন আজকে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্ডিকেশন থেকে অনেক অঙ্ক আছে এবং আমাদের স্ট্রেট লাইন থেকেও আছে ম্যাট্রিক্স থেকেও আছে সো আমরা দেখতে থাকি কি আছে যে আমাদের কজ এক্স এর রেসপেক্টে সাইন এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের যদি এরকম লিখছি আসলে এই জিনিসটা চাইছে আমার কাছে ডি সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই ডি কজ এক্স এরকম একটা জিনিস চাইছে তোমার কাছে তাই না তাহলে কজ এক্স এর রেসপেক্টে সাইন এক্স কে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাই বেসিক্যালি আমরা এখানে একটা ডি এক্স নিয়ে আসতে হবে এখানে কি করতে হবে একটা ডি এক্স নিয়ে আসতে হবে সো বেসিক্যালি উপরে হচ্ছে কি এক্স এর সাপেক্ষে সাইন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন নিচে আসতেছে এক্স এর সাপেক্ষে কজ এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন সো উপরে সাইন এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি আসবে কজ এক্স इंटीग्रेशन कर डिफारेंसिएशन कर आगे फांगशन पावे सिंपल कथा मन करते बिंदु लम्ब दूर দেখো y 1 0 থেকে যদি লম্ব দূরত্ব বের করতে চাই p x y এর তাহলে সিস্টেমটা কি সিস্টেমটা হচ্ছে যে x y টা এখানে বসায় দিতে হবে তাহলে হবে কি y 1 এর মডুলাস আর √ s² b² তাহলে 0² 1² তে ভাগ করতে হবে আর এই দুটো বিন্দুর লম্ব দূরত্ব কত এটা হলো √ x 0 স্কয়ার y 1 স্কয়ার এটা হলো আমাদের লম্ব দূরত্ব रिजल्ट चरम बिंदु चरम बिंदु लघुमान गुरु मान होतेटर मध्य मान ठीक है चरम बिंदु मान हमारे लघुमान ना कि गुरु मान तो करते हैं তো এখানে এফ এক্স এর মানটা যেহেতু দেয়া আছে এক্স প্লাস কত ওয়ান বাই এক্স আর একটা কি আছে বলতো এটাকে যদি আমরা একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হবে আমি যদি আবার দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি আসবে বলতো টু বাই এক্স কিউ আসবে তুমি যদি হিসাব করে দেখো যে এখানে এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান আর ওয়ান বাই এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আর দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে যে এটা ডিফারেন্সিয়েশন জিরো আর এটা ডিফারেন্সিয়েশন হবে মাইনাস টু বাই এক্স কিউ সো থাকবে কি টু বাই এক্স কিউ যদি এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের এটা লাগবে না কারণ আমাদের লঘুমান নাকি গুরুমান স্পেসিফিক করে বলে নাই সো আলটিমেটলি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট করার আমাদের দরকার নেই জাস্ট লঘুমান বা গুরুমান একটা হইলেই হবে তো দেখো আমরা জানি কি লঘুমান বা গুরুমানের জন্য আমরা জানি কি ফার্স্ট ডেরিভেটিভের মানটা আমরা জানি হচ্ছে জিরো হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে আমাদের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ मानते 
गुरु मान गुरुमान ढालेखा बक्ररेखार ढाल फोर मान कि मान फोर बेर कर मान कत मान कत बोझा ग y x to the power 2 by 3 ln x जिनिटी फाइन जिरो लन जिरो 
ঘুরে গেছে মানে এখানে জিরোর কাছাকাছি ছিল এখানে জিরোর কাছাকাছি ছিল আর এখানে উপরে উঠে গেছে মানে মাঝখানের অংশটা থেকে একটু এখান থেকে ছিল নিচে ছিল এখান থেকে ঠিক ঘুরে এখানে আসছে এসব মাঝখান কি উপরের দিকে উঠে গেছে ওকে মানে এই পার্টটা হচ্ছে ওয়ার মানটা কি হচ্ছে বলতো জিরোর কাছাকাছি বাট তুমি দেখবা এই আনসারটা নেগেটিভ চলে আসতেছে ওকে সো আলটিমেটলি জিরোর কাছাকাছি নেগেটিভ মানে কি এই জায়গাটা নেগেটিভ ছিল এই জায়গাটা জিরো হয়েছে এখানে কি পজিটিভ হয়েছে আমি আবার বলতেছি এক্স এর মান জিরো যদি বসাও তাহলে ওয়ার মান দেখতেছো আনডিফাইন তাহলে জিরোর কাছাকাছি যদি কোনো নাম্বার বসো এবার নেগেটিভ ভ্যালু আসে তার মানে জিরোর কাছাকাছি এই জায়গাটা নেগেটিভ আর ওয়ানে এসে আবার কি হয়েছে জিরো তাহলে ওয়ানে এসে জিরো হয়েছে তাহলে এই জায়গাটা নেগেটিভ কিন্তু অনেক ছোট নাম্বার এখান থেকে অবভিয়াসলি নেগেটিভ নেগেটিভ থাকতে থাকতে এখানে আবার জিরো হবে এবং তারপরে মানটা কি পজিটিভ এরকম একটা ছবি আসবে তো বসে প্রথম চতুর্ভাগে এক্স ইকাল টু এইট রেখার সাথে মনে করতেছি এই রেখাটা মনে করতেছি যে এইখানে যে রেখাটা আমার কাছে আছে এই রেখাটা হচ্ছে আমাদের x ইকুয়াল টু এইট রেখা যদি তাই হয় তাহলে এই ক্ষেত্রফলটা আমার কাছে বের করতে হবে তার মানে কি এই যে ওয়ান থেকে শুরু করে এক্স এর মান এইট পর্যন্ত আমাকে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি লন এক্স কে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো এরিয়াটা আসলে কি হবে ইন্টিগ্রেশন ওয়ান থেকে টু বাই সরি এইট পর্যন্ত এইট পর্যন্ত এক্স টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি थार्टी একটা জিনিস তুমি খেয়াল করতে পারো যে ভাইয়া এইখানে এইটুকু অংশের এরিয়া অবশ্যই ইনফিনিটি হবে না তো এই নাম্বার আগে থেকে বাদ যাবে এইটুকু অংশের এরিয়া অবশ্যই জিরো হবে না তাহলে এই অংশটা কি আগে থেকে বাদ যাবে এইটুকু অংশের এরিয়া অবশ্যই কি মাইনাস ইনফিনিটি হবে না তাহলে এটা কি আগে থেকে বাদ যাচ্ছে তাহলে অ্যান্সারটা এই দুইটার মধ্যে একটা হবে ওকে তো তুমি মনে করো দেখলা এটা ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সারটা ওয়ান হচ্ছে না যদি ওয়ান না হয় ওয়ান না হয় সেটা কিন্তু আগে থেকে তুমি ইজিলি ভেরিফাই করে ফেলতে পারবো যে তোমার এই লিমিটিং ভ্যালু না বসানোর আগে তুমি বুঝতে পারবো যে এটা ওয়ান হবে না না ওয়ান যদি হয় তার মানে কি অন্য যেটা আছে ওইটাই হচ্ছে আমাদের আনসার ওকে ओके जीरो चले <laughs> जीरो लेफ्ट लिमिट बेर करते चाहिए लिमिट 
x tends to 0 plus f of x. So, you can see that the function of the function of the function of the the function of the function of the function of the function of zero square, which is zero. the left hand limit of the function 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 f of x eta man ta koto hobe eta man ta hoye jabe 0 okay tale eta man ta hoye jabe 0 okay tale ekhon to abar dekhe confuse hona je bhai x er man jokhon 0 tokhon to ami dekhte si function er man 1 tale abar tumra kintu ekhane ki oneke asho je bhabte chilo je eta answer kintu 1 hobe ta kintu hobe na eta kintu amader ki bolto left hand limit ber korlam right hand limit ber korlam jehetu piece wise function ekhane kintu shimasto man ar ki bolto function er man same nao hoyte pare jeta ekhane hoy nai so ultimately function er man 1 but shimasto man kintu 0 ekhane limiting value hocche 0 kintu ekhane kintu function ta ki na continuous ta কারণ কি কারণ সীমাস্ত মান আর ফাংশনের মান মিলে নাই আচ্ছা এরপরে দেখো sin x দেয়া আছে fx এর মান তাহলে f11 0 এর কথা জিজ্ঞেস করছে তাহলে y is equal to যদি sin x হয় তোমরা জানো এটাকে যদি আমি n বার ডিফারেন্সিয়েশন করি তোমাদের এটা জানার কথা যে এরকম হওয়ার কথা sin n টা π/2 x এটা কিন্তু ফর্মুলার মতো মনে রাখতে পারলে ভালো যে আমি যতবার sin x কে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি একটা করে π/2 আসে তাহলে n বার ডিফারেন্সিয়েশন করলে n টা π/2 আসবে তাহলে 11 বার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে y 11 sin কি হবে বলতো 11 pi by 2 plus kya jbe x. Acha. Tale agar uta junno sign change hoye hoye jabe kato cos angle hoche x. Ekhon dekho 4 8 agaro plus x. Kon quadrant jai? Fourth quadrant jai. Ite kintu cos er ghor. But ekhane sign er man ta kya hobe? Negative hobe. Tale dashlo kato minus cos x. Tale ekhane tomar f 11 x. Itar man dashlo kato. Ite kintu abar f double prime mone kore na. Ita hoche f kintu 11. ओके okay, f 11 x এর মান আসলে হচ্ছে তোমার माइनस cos x তাহলে f 11 0 এর মান কত হবে সো माइनस cos 0 cos 0 এর মান হচ্ছে 1 সো माइनस 1 হবে বা c নাম্বারটা হবে কি আমাদের কারেক্ট आंसर সো এটা তো মনে রাখতে হবে যে যতবার sin x কে ডিফারেন্সিয়েশন করো একটা π/2 আসে n বার করলে কি n টা π/2 আসবে তারপর আবার চলো সামনে যাই আমরা তোমাদেরকে ছোটবেলা একটা জিনিস একটু মনে করাই দেই যে তোমার এরকম একটা জিনিস ছিল যে y সমান যদি আমাদের log x to the base a hoy tahole amra erokom likhte pari eta likhte pari je a to the power y a to the power y shon amra ki likhte pari x likhte pari eta amader shokol ani logarithm er shorto chhe a r upor jodi y power boshay x pao jay eta chilo shuchok tale amra logarithm boltechi je a r upor ekta power boshay ami x pai silam sei power ta koto chilo power ta chilo y ba a to the power y shoman ki hobe x to ekhane deya ache question e tomake y is equal to log x to the base y তাহলে তুমি বলতে পারবা যে ভাইয়া y to the power y সমান হচ্ছে x বা x সমান হচ্ছে তোমার কি y to the power y তো তুমি তাহলে এখন কি করতে পারো তুমি এখানে তুমি একটা লগারিদম নিয়ে আসতে পারো যেহেতু চলকের উপর চলক আছে তাহলে ln x এর মানটা কত হবে ln y to the power y বা y ln y তাহলে যদি দেখো এই ln x এর ভ্যালু আসলো কি y ln y এটাকে যদি আমরা x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করে দেই তাহলে দেখো কি হবে ln x এর ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে যাবে 1 x আর y আর ln y ইউ আর ভি এর ফর্মুলায় পড়বে তাহলে y কে রাখলে ln y এর ডিফারেন্সিয়েশন 1 y কিন্তু এটা তো x না তাহলে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে dy dx আবার ln y কে রাখলে এই y এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে কত dy dx দেখো কি করছি আমরা এখানে যদি y কে আমরা রাখি তাহলে ln y এর ডিফারেন্সিয়েশন কি মনে করতেছি এটা x তাহলে 1 x কিন্তু এটা তো x না তাই আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে আর ln y কে যদি রাখো তাহলে y এর ডিফারেন্সিয়েশন dy dx তো আমাদের এখানে y আর y কাটা যায় তাহলে তুমি যেটা পাচ্ছ 1 x যদি আমরা এখানে একটা dy dx নেই কমন তাহলে আসবে কত 1 ln y এরকম একটা রেজাল্ট আসছে তাহলে এখান থেকে তুমি বলতে পারবা যে ভাইয়া dy dx এর মানটা আমি যদি এখন বের করতে চাই এই যে জিনিসটা আমাদের কাছে আছে এটাকে আমাদের এখানে নিচে পাঠিয়ে দিতে হবে তাহলে 1 x 1 ln y তাহলে আমাদের এটা কোথায় আছে আমাদের b নম্বরে আছে সো এখানে b হচ্ছে আমাদের কি বলতো কারেক্ট आंसर এরপরে খেয়াল করো এখানে দেখো বলছে যে এই ম্যাট্রিক্সে ছোট হাতের a এর সহগুণক হচ্ছে বড় হাতের a ওকে তো দেখো ছোট হাতের a দেয়া আছে বড় হাতের a দেয়া আছে সো a ক্যাপিটাল 1 1 কি জিনিস a ক্যাপিটাল 1 2 কি জিনিস a ক্যাপিটাল 1 3 কি জিনিস দেখো এখানে 1 2 আছে 1 3 আছে এগুলো আমরা একটু বের করে রাখতে চাচ্ছি তো তুমি যদি একটু বের করতে চাও তাহলে কি এইটা সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল a 1 1 তাহলে সহগুণক বের করার জন্য এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা কি প্লাস তাহলে প্রথমে কি করব এটা রো আর এটা কলাম বাদ যাবে তাহলে কি হবে এটা গুণ এটা গুণ তাহলে কি হবে a 2 2 a 3 3 minus a 2 3 a 3 2 আবার আবার যখন হচ্ছে আমরা কি করব বলতো যখন a 1 2 নিব তখন এটা রো আর কলাম বাদ 
এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন আসার কথা তারপরে কি এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ হওয়ার কথা তো আমরা যেটা করতেছি যে মাইনাস চিহ্ন না দিয়ে আমরা উল্টাটা গুণ করতেছি যে এটার সাথে এটা গুণ আমি আগে করতেছি তাহলে এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান মাইনাস এ টু ওয়ান এ থ্রি থ্রি গেল আবার দেখো তারপরে কি তারপরে হচ্ছে আমরা যখন এই ওয়ান থ্রি নিব ওয়ান থ্রি রো আর কলাম বাদ তখন কি হবে বলতো তখন আমাদের যেটা হবে যে এইটা গুণ এটা গুণ তাহলে কি আসতেছে এ টু ওয়ান এ থ্রি টু মাইনাস এ টু টু এ থ্রি ওয়ান ওকে কি করছি আমরা এখানে যে সবগুলো মান বের করছি কিভাবে যখন এটা নিচ্ছ রো কলাম বাদ এটা এটা গুণ করছি আবার এটা নিলে কি রো কলাম বাদ তাহলে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে এটা আগে এবং এটা পরে গুণ করার কথা তো আমরা প্লাস চিহ্ন দিয়ে করছি এটা আগে গুণ করছি এটা পরে গুণ করছি আর তারপরে এটা নিলে এটা রো কলাম বাদ তাহলে এই দুটো গুণ করলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে এখন বিশ্বাস করো আমি এখানে আর মান বসাবো এই যে এ ওয়ান ওয়ান এটার মান যদি আমি বসাই যে এখানে যেটা লেখা আছে এটার মান যদি আমি বসাই তাহলে কত আসবে বলতো আমি আর বসাই দেখাচ্ছি না আসলে তোমরা এটা পারবা এ টু টু এ ওয়ান টু আর কত এ টু থ্রি আর এ ওয়ান থ্রি এই যে মানগুলো আমরা এখানে বের করে রাখছিলাম এই মানগুলো যদি তুমি এখানে বসায় দাও বিশ্বাস করো জিরো আসবে আমি এটা তোমাদেরকে বসায় বের করে দেখাবো না এটা তোমরা নিজেরা পারবা মানগুলো বসাও দেবো যোগ বিয়োগ করে কি আসছে জিরো চলে আসছে আশা করি এটা আমরা সবাই পারবো পরেরটাতে আমরা যাই দেখো এই যে তোমার এই অঙ্কটা ইন্টিগ্রেশন করতে বলছে এইখানে দেখো কি হয়েছে যে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স আছে উল্টা মাইনাস আছে তাহলে আমরা এরকম একটা কাজ করতে পারি যে আমার ই টু দি পাওয়ার এ এক্স আছে আর এটা আমি এরকম লিখলাম ওয়ান বাই ই টু দি পাওয়ার এ এক্স লিখলাম ওকে তাহলে এখন যদি এটাকে আমি লসও করি তাহলে কি আসবে বলো যে এখানে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর এই যে নিচের জিনিসটা উপরে চলে যাবে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স राशिटाशन আর এটা আসতেছে জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়ান নিচে আসতেছে কত জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই এ হ্যাঁ তাহলে এটা কি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন কি হবে এটা তুমি জানো যে টেন ইনভার্স এক্স হবে প্লাস কি হবে সি তো এইটার মানটা কত তোমরা জানো যে এইটার মানটা হচ্ছে তোমার ই টু দি পাওয়ার এ এক্স তাহলে ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স ই টু দি পাওয়ার এ এক্স প্লাস কি আসবে সি তাহলে আমাদের এটা কই আসছে দেখতেছি এ নাম্বারেই আসছে তো এ নাম্বারটাই হচ্ছে আমাদের কি কারেক্ট আসছে ওকে তারপরে চলো পরেরটাতে আমরা চলে যাই দেখো একটা বক্ররেখা ওয়ান টু বিন্দু দিয়ে যায় এবং উক্ত বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল হচ্ছে পাঁচ তো এই ধরনের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে তুমি সবসময় আগে চেক করবা যে কোনটা ওয়ান টু বিন্দু দিয়ে যায় মানে কোন কোনটাতে এক্স এর মান ওয়ান বসালে ওয়ান মান টু আসে তো আমি যদি প্রথমটাতে একটু বসাই তুমি দেখো যে এখানে টু ইন্টু এক্স এর মান ওয়ান থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু দেখতেছি যে ওয়ার মানটা আমাদের আসতেছে ওয়ার মানটা আমাদের আসতেছে কত বলতো টু মাইনাস থ্রি টু চার এটা আসতেছে ওয়ান भूले ग ढालुते मानसाइन डिवई डी एक्स एट वन टू 
এটার মানটা কত হবে ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান দেখো এটা কত আসতেছে পাঁচ আসতেছে যেটা আমাদের সাথে মিলে গেছে তখন আমি বুঝতে পারতেছি অলরেডি বি নাম্বারটা হচ্ছে এখন কারেক্ট অ্যান্সার অন্য কোনটা দিয়ে তুমি ট্রাই করো আমি যদি অন্যগুলো তোমাকে একটু ট্রাই করে দেখাই ডি নাম্বারে দেখো ডি ওয়াই ডি এক্স যদি তুমি বি নাম্বারে ডি নাম্বারটাতে বের করো তো কত আসবে ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি যদি এখানে ওয়ান টু বসাই দিই এক্স এর মানটা শুধু ওয়ান বসানোর জায়গা আছে তাহলে আলটি কত আসবে ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আসতেছে থ্রি এটা কিন্তু আমার সাথে মিলে নাই তো আমাদের এই এটা কিন্তু এখন আবার হচ্ছে না আবার দেখো যদি আমি ই নাম্বার দিয়ে ট্রাই করতাম আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে আরেকবার করে দেখানোর দরকার আছে এটা আসবে সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স এর মান ওকে তাহলে আমি যদি এখানে এক্স এর মানটা ওয়ান বসাই দিই এখানে কারণ ওয়ান টু বিন্দুর কথা বলছে তাহলে সিক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা কত আসতেছে সেভেন সো তার মানে এটাও কিন্তু আমাদের পাঁচ হচ্ছে না সো আলটিমেটলি পাঁচ হচ্ছে শুধু কার জন্য শুধুমাত্র বি নাম্বারটার জন্য সো বি হচ্ছে আমাদের এখানে কি কারেক্ট না স্যার সো মেন কথা এই অঙ্কগুলোর জন্য প্রথমে তুমি আগে স্যাটিসফাই করে দেখবা যে কোনটাতে সিদ্ধ হয় যদি দেখো যে একটাতেই সিদ্ধ হয়েছে ওইটাই আনসার বাকি তোমাকে চেক করা লাগবে না বাট যদি দেখো যে একের বেশি সিদ্ধ হয়েছে তখন পরবর্তী অপশনটাও আমাকে চেক করতে হবে আচ্ছা এখন দেখো ওয়ান টু বিন্দুগামী ওয়াই বক্ররেখার অন্তরক সহক কোনটি মানে অন্তরক সহক দেয়া আছে আচ্ছা একটা বক্ররেখা আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স আকারে মানে ঘটনাটা এরকম বসে তোমাকে ওকে বক্ররেখাটার ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ মানে কি ডি ওয়াই ডি এক্স অন্তরক সহক এটা কত ই টু দি পাওয়ার লন এল এন এক্স এটি দিবার এল এন এল এন এক্স তো তুমি একটু মানে সুন্দর করে এটা করতে পারো ভাই এটা তো আমি ই টু দি পাওয়ার লন কে বের করে দিতে পারি এখান থেকে তাহলে কি থাকলো শুধু এল এন এক্স থাকলো তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স এর মান আমরা পাচ্ছি কত এল এন এক্স তাহলে এটা কিসের দেখো তো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এর মানটা আমাদের পেয়ে গেছি তাহলে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এটা ইয়া বের করতে হবে ওয়াই এর মানটা বের করতে হবে বক্র রেখাটা সমীকরণ বের করতে হবে সো আমার যদি ডিফারেন্সিয়েশন করা থাকে ওয়াই সেখান থেকে ওয়াই ফিরে পেতে আমাকে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো আমরা একটা কাজ করি ডি ওয়াই ইজ ইকাল টু লিখি হচ্ছে এল এন এক্স ডি এক্স এবং বোথ সাইডে একটা কি নিয়ে আসি ইন্টিগ্রেশন সাইন নিয়ে আসি নিয়ে আসতে দেখো কি হবে তুমি এখানে লিখতে পারবো ভাই ডি ওয়াই ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ওয়াই লন এক্স এর ইন্টিগ্রেশন ভাই এক্স এল এন এক্স মাইনাস এক্স এটা একটু মনে রাখবা আর ইন্টিগ্রেশন করলে একটা ইন্টিগ্রেশন ধ্রুব সি অ্যাড হবে ইন্টিগ্রেশন করলে একটা ইন্টিগ্রাল কনস্টার সি অ্যাড হবে বা তুমি এটাকে এরকম লিখতে পারো ভাই যদি আমি এক্স কমন নেই এল এন এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস একটা কি হবে ইন্টিগ্রেশন ধ্রুবক সি অ্যাড হবে কিসের মানে এটা ওয়াই এর মান ওকে তো এটাকে আমি এক নাম্বার ইকুয়েশন দিচ্ছি এখন দেখো এই সি এর মান কিন্তু আমি আবার জানি না তো সি এর মান যেহেতু আমি জানি না এটা যেহেতু কোন বিন্দুগামী ওয়ান টু বিন্দুগামী তাই না তাহলে দেখো তো এক নাম্বারটা যদি ওয়ান টু বিন্দুগামী হয় তাহলে ওয়াই এর মানটা হচ্ছে টু আর এক্স এর মানটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা কি পাবো টু ইজ ইকাল টু ওয়ান লন ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস সি তো লন ওয়ান এর ভ্যালু তুমি জানো হচ্ছে জিরো তাহলে দেখবা সি এর মানটা চলে আসছে থ্রি তাহলে এই সি এর মানটা যদি আমি এখন এক নাম্বারে বসাই দিই এক নাম্বারে বসাই দিলে কি হবে বলতো ওয়াই এর মানটা আসতেছে এক্স লন এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস কত থ্রি তাহলে আলটিমেটলি কত বলতো আমাদের কই আছে এটা এটা মনে হয় समान <laughs> tan root over y তাহলে x ইকুয়াল টু 1 এর জন্য dy dx বের করো তাহলে x সমান আসছে tan root over y তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারবো যে root over y সমান লিখতে পারবো কি tan inverse x বা y এর মানটা লেখা যাবে tan inverse x হোল স্কয়ার এটা হলো y এর মান তাহলে আমি যদি এখান থেকে dy dx বের করতে চাই তাহলে দেখো এইটাকে আমরা মনে করতেছি x তাহলে x স্কয়ার ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 2x কিন্তু এটা তো x না তাহলে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে 1/ 1 plus x square square দেখো দেখো লগ এক্স টু দি বেস টেন এর মান কত তো তোমাদের এটা জানার কথা যে ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স টু দি বেস টেন এর মানটা কি হবে এটা হওয়ার কথা ওয়ান বাই এক্স লগ ই টু দি বেস টেন তোমরা জানো যে এক্স টু দি বেস এর ডিফারেন্সিয়েশনটা কি হয় ওয়ান বাই এক্স লগ ই টু দি বেস এ এখানে এর মানটা আছে টেন তো দেখো এই যে ওয়ান বাই এক্স আছে আর লগ আর একদমকে উল্টাই দিলে বেজ আর ওইটা মানে ভ্যালুটা কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আমাদের চেঞ্জ যদি হয়ে যায় তাহলে যে 
e to the base 10 chilo, it a 10 to the base e ho jabe. But basically, lon 10 ho jabe. So ultimately, to me, keep the 1 by x lon 10. So, jehu to integration, uh, sorry, jehu to logarithm, to the x and man kitu negative hoina. They can have a modulus there. So, you can have a modulus there. So, d number to chama the correct answer. Yes, the modulus taken of the who is it? Jehu to x and manta logarithm and negative hoina, the ultimate at a modulus sign there. Which are no reason. So, basically, d number taken a kyama the correct answer. Acha. এবার দেখো y is equal to x ton x এর যে বিন্দুতে স্পর্শ হোক x অক্ষের সমান্তরাল তো মনে করো এটা হচ্ছে x অক্ষ এটা হলো x অক্ষ এখন একটা স্পর্শক যদি থাকে স্পর্শক কিন্তু নিজে কি একটা সরল রেখা স্পর্শক নিজে কি একটা সরল রেখা তো সরল রেখা যদি x অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে কি থিটার মানটা কি হবে 0 ডিগ্রি বা তুমি বলতে পারবে ভাই dy dx এর মান আসবে tan 0 ডিগ্রি হুইচ ইজ কত 0 তো আলটিমেটলি স্পর্শক যদি x অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে ফার্স্ট ডেরিভেটিভের মানটা কি আসবে স্পর্শকের জন্য 0 আসবে তাহলে চলো এখান থেকে আমরা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করে ফেলি তাহলে dy dx এর মানটা কি হবে x কে রাখলে ln x এর ডিফারেন্সিয়েশন 1 বাই x আর ln x কে রাখলে x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 1 তাহলে আমরা দেখো এই যে u v এর সূত্র বসাইছি এটা u আর এটা যদি v ধরো তাহলে একটাকে রাখলে আরেকটা ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে dy dx এর মানটা আমাদের আসলো কত dy dx এর মান আসলো হচ্ছে 1 ln x এখন তাহলে যেহেতু স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এই ফার্স্ট ডেরিভেটিভের মানটা আসলে কত হবে ফার্স্ট ডেরিভেটিভের মানটা হবে 0 তাহলে আমরা যদি এখানে 0 বসাই দেই তাহলে তুমি এখান থেকে লিখতে পারবে ভাইয়া ln x এর মান তাহলে আপনার আসলো কত -1 বা -ln e এখন এই যে মাইনাস লেখা আর মাইনাস 1 লেখা কি কথা লগারিদম যেহেতু আছে এটাকে পাওয়ারে নিয়ে চলে যাওয়া যাবে তাহলে তুমি বলতে পারবে ভাইয়া এরকম রেজাল্ট আসছে ln x সমান হচ্ছে ln e to the power -1 Lon e to the power minus one. That means both of our other money x there value hoche e to the power minus one. The x there value hoche e to the power minus one. Ba x there value as the same one by e. The x there value one by e the co b number of us e number of us. Lamaka about check put to a jet more bosha dek to a conta the hoi. Yes, sir. To the limit to the key the lucky hobby. The wire value touch the same x ln x. The x there value the one by e bosha. The wire value as be e lon. It x value to e inverse bosha chicken e to the power minus one. But ln x value as well, I'm going to minus one bosha the very ln x value to minus one. I can bosha the very directly. The e into the ln x value to minus one. So it has to say minus e. Oh, x value to chill one by e. x value to chill one by e. As other say minus one as the key minus one by e hobby. Okay, the ultimate the x value one by e. Our wire value as the same other hoche minus one by e. The point a koto one by e, comma minus one by e. The lemma the e number to hoche characters. Oh, E number to not sorry. B number to check it as a count one by E minus one by E as a control of point at the mother. The co to make the genius channel the limit key below to x tends to zero one plus a x are it a hulu key below to put as a b by x plus case c it are man touch the set of e to the power calculo you can exit shock to a. R one by x shock of the B. The monarch by a come to the high, the least to the power x shock into cotto. One by x shock hoja mother answer. The like another mother key as a limit x tends to zero one plus a x. Are you can a key as a economic chance of b x plus c divided by as the social to my x. That to me the whole lick the barbara key limit x tends to zero one plus a x. I can calculate a b x as a take x de bak collect a b thug be. আর এইখানে তোমার যে c আছে তাকে x দিয়ে ভাগ করলে একটা c বাই x থাকবে তাহলে দেখো এখানে কি আসছে e to the power এখানে x এর সহগ হচ্ছে a 1 বাই x এর সহগ হচ্ছে তোমার c তাহলে e to the power ac তাহলে আমাদের এই যে d নাম্বারটা হচ্ছে करेक्ट आंसर ওকে তাহলে কি হলো ব্যাপারটা যে আমাদের এইটাকে এই ফরম্যাটে নিয়ে যেতে হবে 1 plus ax to the power মানে x এর সহগ a আর 1 বাই x এর সহগ হচ্ছে c তাহলে आंसर হবে e to the power ac এর পরেরটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি এইখানে একটা পোলার সমীকরণ দেয়া আছে তো এটাকে x অক্ষের খনিতাংশের পরিমাণ বের করতে হবে সরল রেখার এটা একটা সরল রেখা বলছো তো আমরা দেখি সরল রেখা হয় কিনা আর cos a minus b আছে তাহলে এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি cos a cos b plus sin a sin b কারণ তুমি জানো কি cos এর মধ্যে মাইনাস থাকলে বাইরে কি হয় প্লাস হয় এটার মানটা কত 6 তাহলে এখন এই যে r দিয়ে যদি আমরা একবার এখানে গুণ করি আর একবার কি এইখানে গুণ করি তাহলে দেখো কি হচ্ছে cos π/4 মিন্স হচ্ছে 1/√2 তার সাথে আসছে r cos θ আর sin π/4 এর মান হচ্ছে 1/√2 তার সাথে আসছে r sin θ ইকুয়াল টু কত ইকুয়াল টু আসছে 6 
তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স আর এটাকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ওয়াই তাহলে থাকতেছে হচ্ছে তোমার এক্স বাই রুট টু প্লাস ওয়াই বাই রুট টু ইকুয়াল টু কত সিক্স তাহলে সিক্স দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে কি আসবে এক্স বাই সিক্স রুট টু প্লাস ওয়াই বাই সিক্স রুট টু ইকুয়াল টু কত ওয়ান তাহলে এখন খেয়াল করো তাহলে এক অক্ষের খনিদাংশের পরিমাণ কত এক অক্ষের খনিদাংশের পরিমাণ দেখতেছি কত সিক্স রুট টু তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক অক্ষের খনিদাংশ হচ্ছে এক অক্ষের খনিদাংশ দেখতেছি ওয়াই এর খনিদাংশ কিন্তু আমাদের কি বলতো সিক্স রুট টুই আছে खाटाई करते हैं अंक बड़ हो जाए थ्री बै थ्री आकार कर्ण मैट्रिक्स एर कर्ण उपादान गुल गुणफल टू रुट टू तो कर्ण मैट्रिक्स तुम जो कर्ण उपादान गुल तीन टे आला आलदा धरो দেখো এ বি সি হ্যাঁ এরকম ভাবে তুমি যদি ধরো আর কর্নোমেট্রিক্স তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করো ঠিক আছে এরকম একটা কর্নোমেট্রিক্স আমার কাছে আছে তাহলে ক্যালকুলেশন অনেক বড় হয়ে যাবে এম সিকিউর জন্য এটা আমরা করবো না ঠিক আছে এই এত বড় ক্যালকুলেশন করবো না আমরা যেটা করবো যে আমরা শয়তানি বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করবো যে এইখানে আমি সব ভালো ভাবতেছি কি কর্নোমেট্রিক্সটা না হয়ে আমি স্কেলার ম্যাট্রিক্স করতেছি এটাও কিন্তু এটা কর্নোমেট্রিক্স তাহলে আমার সুবিধা হইতেছে যে এটা আমার হচ্ছে মানে স্কেলার ম্যাট্রিক্স যেহেতু আছে এটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে ওকে তাহলে এইটা বলা হয়েছে যে কর্ণের উপাদানগুলির গুণফল টু রুট টু মানে কর্ণের যে উপাদানগুলো আমার কাছে আছে এ এ আর এ এই তিনটা গুণ করে আমার আসে হচ্ছে টু রুট ওভার টু তাহলে তুমি এরকম লিখতে পারো তুমি রুট টু কিউব তাহলে এখান থেকে তুমি কি বলতে পারবো যে ভাই এর মানটা হবে হচ্ছে রুট টু তাহলে এর মানটা হচ্ছে আমার কত রুট টু আচ্ছা ফাইন এটা হইল এখন দেখো তাহলে আমাদের তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটা কি হয়ে যাবে এই ম্যাট্রিক্সটা হয়ে যাবে হচ্ছে তোমার রুট টু রুট টু রুট টু ওকে আর বাকিগুলো কি হয়ে যাবে বাকিগুলো হচ্ছে জিরো 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 তুমি যদি এখানে এবিসি ধরতো তাহলে কিন্তু এখানে আমার এর একটা মান কিন্তু ডিরেক্টলি এরকম ম্যাট্রিক্স পাওয়া যেত না সেক্ষেত্রে দেখা যায় বিশাল বড় ক্যালকুলেশন হয়ে যেত এটা যদি তোমার রিটেনে হয় তাহলে ওই ক্যালকুলেশন করে কোনো না কোনোভাবে এই একই আনসারই আনা যাবে বাট এটা আমাদের ক্যালকুলেশন অনেক বড় হয়ে যাবে তো তার জন্য আমরা দেখো এখন কি আছে রুট টু আই মাইনাস এ রুট টু আই মাইনাস এ এটার মান বের করতে হবে সো তুমি যদি বলো যে ভাইয়া আই ম্যাট্রিক্স তো আমার হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো বা অভিযোগ ম্যাট্রিক্স তাহলে রুট টু যদি তারা আপনি গুণ করেন তাহলে এরকম হবে রুট টু জিরো 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 রুট টু জিরো 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 রুট টু আর সেখানে আমি যদি এ ম্যাট্রিক্সটাও যদি একটু দেখি এটা কত আসতেছে রুট টু জিরো 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 রুট টু জিরো 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 রুট টু তাহলে এই ম্যাট্রিক্স থেকে এই ম্যাট্রিক্স বাদ দিলে কিন্তু তুমি একটা নাল ম্যাট্রিক্স পাবা এরকম দেখতে জিরো 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 এরকম একটা ম্যাট্রিক্স তুমি পাবা তাহলে এই ম্যাট্রিক্স যেহেতু জিরো জিরো আকারে আছে তাহলে তুমি যদি এটাকে কিউব করো রুট টু আই মাইনাস এ এটাকে তুমি যদি কিউব করো মানে এই ম্যাট্রিক্স কে তিনবার এটার সাথে গুণ করো তো যেহেতু এটা নাল ম্যাট্রিক্স এটা কিন্তু দিন শেষে নাল ম্যাট্রিক্স আসবে নাল ম্যাট্রিক্স আসবে ওকে তাহলে আলটিমেটলি যদি নাল ম্যাট্রিক্স আসে তুমি যদি এটাকে নির্ণায়ক করো এখন তাহলে এটা এখন কি হয়ে যাবে এই ম্যাট্রিক্সটা এখন নির্ণায়ক হয়ে যাবে তাহলে নির্ণায়ক হলে এই যেহেতু সবগুলো উপাদান জিরো घुमान कत लग्न काटाटी जा जिरो 
তাহলে লন এক্স এর মান চলে আসবে আমার হচ্ছে ওয়ান বা লন ই তাহলে লন এক্স এর মান লন ই হইলে তুমি বলতে পারো ভাই এক্স এর মানটা ই তাহলে এক্স এর মানটা কত হয়ে গেল ই এই যে এক্স এর মানটা ই হইলো এই মানটা যদি তুমি এখানে বসাও তাহলে ওয়াই এর মানটা কত হবে ওয়াই এর মানটা হবে এক্স বাই লন এক্স তাহলে ই বাই লন ই তাহলে ই বাই ওয়ান তাহলে আস্তে আস্তে কত ই তাহলে এখানে আমার মেইন ফাংশনের মানটাও কত আসতেছে ই আসতেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে যে আমাদের ফাংশনের যে লঘুমান আছে সেই লঘুমানটা আমাদের কত আসলো লঘুমানটা আমার আসছে হচ্ছে ই ওকে আশা করি সবার কাছে এটা ক্লিয়ার তুমি একটু মনে রাখতে পারো যে বইতে দেখবো এরকম দুইটা ফাংশন আছে একটা হচ্ছে এক্স বাই এল এন এক্স আর একটা মনে হয় এরকম আছে যে এল এন এক্স বাই এক্স এল এন এক্স ডিভাইড বাই এক্স এইটারও মনে হয় মানে মিনিমাম ভ্যালু বা মিনিমাম না লিখি ঠিক আছে छोट झमेला लिखे दी तुम्हारे लेखा चले गोकेशन टाइम परीक्षार আমাদের এই জিনিসটা আমাদের লোকমান গুরুমানের জন্য জিরো ছিল আচ্ছা তো ঠিক আছে চলো আমরা পরেরটা আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে ঠিক আছে পরের অংশটাতে আমরা চলে যাচ্ছি এখানে দেখো বলা হয়েছে যে তোমার লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি টু টু দি পাওয়ার এক্স এ বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স তো মনে রাখবো যে লিমিটের জন্য সাইন এর একটি মাত্র সূত্র আছে সেটা হচ্ছে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এর মান হচ্ছে তোমার ওয়ান তো এখানে দেখছি সাইন এক্স নাই সাইন কি আছে এ বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স আছে আর এক্স হচ্ছে টেন্স টু কত ইনফিনিটি তো সাইন এর মধ্যে যেহেতু এক্স নাই पर चिंता कर এই যে সাইন এর যে পোর্শনটা আছে এটা কি হইল সাইন এ বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স আছে আর তুমি দেখতে পাচ্ছ কি যে এইখানে আর একটা কি টু টু দি পাওয়ার এক্স আছে এইটা দিয়ে যদি আমি এটাকে যদি নিচে পাঠায় দাও তাহলে এটা টু টু দি পাওয়ার এক্সটা নিচে থাকবে তাহলে উপরে যদি আমরা একটা এ মাল্টিপ্লাই করি এবং এখানে একটা এ গুণ করি তাহলে আমি এখানে লিখতে পারবো কি এ বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স টেন্স টু জিরো ওকে তাহলে আমি একটা সাজায় লিখলাম আমাদের মতো করে যেহেতু এই সাইনের মধ্যে যে জিনিসটা আসছে এটা যদি আমি এক্স চিন্তা করি এটা টেন্স টু যেহেতু জিরো আছে তাহলে আমাদের টেনশনে কিছু নাই লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এই ফর্ম যেহেতু চলে আসছে তাহলে তুমি বলতেই পারবা যে ভাই এটার মান আমার আসবে কত ওয়ান তাহলে থাকবে কত ওয়ান ইন্টু এ হুইচ ইস এ তাহলে আমাদের এই যে ডি নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে খেয়াল করো যে এই যে তোমার অংশটা আছে এই যে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কোনটা হবে যেটা কোয়েশন করছো তোমার কাছে তো তার মানে এদের কাউকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আসলে কি উপরেরটা পাওয়া যাবে কারণ কি এই চারটা পাঁচটার মধ্যে একটা হচ্ছে আমার আনসার তাহলে এইটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে এই পাঁচটার মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস পাওয়া যাবে যে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে এই পাঁচটার মধ্যে কিছু পাবা তো এই পাঁচটার মধ্যে যেটাকে পাওয়া যাবে মানে যেটা আনসার সেটা কি ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা পাওয়া যাবে তো তুমি এটাকে তাহলে পরীক্ষার হলে বসে বসে কি করতে পারো যেগুলো তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন করতে যদি তোমার সমস্যা হয় তাহলে তুমি দেখতে পারো যে এই যেখানে ফাংশনটা আছে এটা আমি ডিফারেন্সিয়েশন করে দেখি দেখো ডি ডি এক্স অফ भाई परीक्षार कष्ट बेसिंग 
তাহলে তুমি যেটা পাবা x টু দি পাওয়ার x 1 প্লাস ln x dx এটা আসবে কি dz সো বেসিক্যালি কি x টু দি পাওয়ার x 1 প্লাস ln x dx এই dx সহ এই পুরো পোরশনটাই আমার হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার dz তাহলে থাকতেছে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ dz তাহলে আসবে z প্লাস c বা x টু দি পাওয়ার x প্লাস c দেখছো তাহলে আমাদের কিন্তু অঙ্ক কিন্তু এইভাবে হচ্ছে ওকে তাহলে আইদার তুমি তোমার যদি মাথায় না আসে ভাই কি কোন কোনটাকে আমি z ধরবো তাহলে তোমরা কি ডিফারেন্সিয়েশন করে দেখতে পারো আচ্ছা দেখো কোন বিন্দুতে এই রেখার স্পর্শক এই রেখার সমান্তরাল হবে তো দেখো যে রেখার সমান্তরাল হবে সেই রেখার ঢাল আর স্পর্শকের ঢাল তার মানে সমান হবে তাহলে এই রেখার যে ঢাল সে যদি এম ওয়ান হয় মাইনাস এক্স এর সহক বাই কি ওয়াই এর সহক তাহলে ফাইভ বাই মাইনাস ওয়ান বা স্পর্শ এই সর রেখার ঢাল হচ্ছে ফাইভ তাহলে এর সমান্তরাল রেখার ঢালও কত হবে ফাইভ তাহলে আমরা যদি এখানে স্পর্শকের ঢাল বের করতে চাই বা ডিওয়াই ডিএক্স বের করি তাহলে ডিওয়াই ডিএক্স এর মান হবে কত ফোর এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমি যদি এখানে আমার এই যে স্পর্শকের ঢালটা আসলো কত ফোর এক্স প্লাস ওয়ান যেহেতু বলা হয়েছে স্পর্শকের ঢালটা ফাইভ হবে তাহলে আমি যদি ফাইভ বসাই দিই তাহলে ফোর এক্স এর মান পাবো তুমি কত ফোর তাহলে এক্স এর মান কত হয়ে যাবে এক্স এর মান হয়ে যাবে ওয়ান তুমি দেখতেই পারতেছো যে ভাই একমাত্র এই যে বি বিন্দুতে এক্স এর মান ওয়ান আছে আর বাকি কোনো জায়গায় কিন্তু এক্স এর মান ওয়ান নাই মাইনাস ওয়ান আছে বাট ওয়ান নাই তাহলে আমি আর ক্যালকুলেশন করতেছি না বি হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার তুমি যদি চাও ক্যালকুলেশন করতে তাহলে ওয়ার মানটাও বের করে ফেলতে পারো টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান দেখো কত আসে ফোর তোমরা এক্স এর মান ওয়ান আর ওয়ার মান ফোর তাহলে আমার বিন্দুটা হচ্ছে ওয়ান কমা ফোর সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি দেখতেছি ওকে যে বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল হচ্ছে এই রেখার সমান্তরাল মানে কি স্পর্শকটা হচ্ছে এই রেখার সমান্তরাল ওই বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল এই রেখার ঢালের সমান হবে এই রেখার ঢাল হচ্ছে ফাইভ তাহলে স্পর্শকের ঢাল ডিওয়াই ডি এক্স বের করে আমরা ফাইভ বসাই দিচ্ছি শেষ এখন চলো পরবর্তীতে আমরা চলে যাচ্ছি দেখো এইখানে এর মধ্যে আমাকে হিজিবিডি জিনিসপত্র আছে তো এইখানে আবার এক্স আছে তো এইখানে আমার এক্স প্লাস থ্রি আছে অনেক বিশ্রী একটা অবস্থা তো আমরা একটা কাজ করি আমরা একটা শয়তানি বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করি যে এই যে এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়ান এটাকে আমি ওয়াই ধরি বা জেড ধরো যা ইচ্ছা তাই ধরো এখন তাহলে এখানে দেখো তুমি লিখতে পারবা এক্স ইকো টু এক্স ওয়াই প্লাস কত ওয়াই এরকম লিখতে পারবা গুণ করে দিলে এখান থেকে যদি তুমি এক্স কমন নিয়ে ফেলো এক্স কমন নিলে হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়াই ইকো টু ওয়াই তাহলে এখান থেকে এক্স এর মান হয়ে যাবে ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওকে ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই তাহলে এখন এই যে মেইন যে ইকুয়েশনটা আমার কাছে ছিল এফ এক্স এর এটাতে এটাতে আমি ওয়াই ধরছিলাম আর এক্স এর মানটা আমি বের করছি যদি আমি তাহলে বসাই এখানে তাহলে তুমি বলতে পারবা যে ভাইয়া এখানে তাহলে এফ ওয়াই হবে আর এক্স এর মান কত ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই তাহলে ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই প্লাস কত আসছে ওয়ান তাহলে আমি যদি এটাকে যোগ বিয়োগ করি তাহলে ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই তাহলে আমাদের এই যে ওয়াই আর ওয়াই কাটা যাচ্ছে তাহলে আমাদের এফ ওয়াই এর মান আসতেছে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই তাহলে আমাদের কি লাগবে এফ এক্স প্লাস থ্রি লাগবে তাহলে এখানে ওয়াই এর জায়গায় যদি আমি এক্স প্লাস থ্রি বসাই দিই তাহলে কত হবে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি সো এইটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই মাইনাস এক্স মাইনাস টু বা ওয়ান বাই এক্স প্লাস টু সামনে একটা মাইনাস দিয়ে দিলে হবে এরকম দেখতে একটা রেজাল্ট আমার কাছে আসবে যদি তাই আসে তাহলে এটাকে আমাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে সো যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস টু ডিএক্স এই যে এটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করতেছি তাহলে দেখো এখানে কি হবে বলতো মাইনাস লন এক্স প্লাস টু প্লাস কি আসবে সি মাইনাস লন এক্স প্লাস টু প্লাস সি তো দেখো এখানে কিন্তু আমাদের এক্স এর মানটা অবশ্যই টু হবে না মাইনাস টু হবে না কেন মাইনাস টু বসলে লগার ইদমের মধ্যে জিরো আসে যেটা অসংজ্ঞায়িত তো আমাদের এই যে ডি নাম্বারটা কিন্তু কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তাহলে এক্স এর মানটা টু হইলে তোমার হচ্ছে দেখো কি এটাও কিন্তু অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাচ্ছে যে এটাও কিন্তু অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাচ্ছে এক্স এর মানটা সরি মাইনাস টু হইলে এটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাচ্ছে কারণ জিরো আসে তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের এক্স এর মানটা কি মাইনাস টু হবে না আনসারটা এটাই হবে ওকে তাহলে ডি নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ওকে পরের অঙ্কটা একটু চিন্তা করো পরের অঙ্কটা একটু চিন্তা করো এটা একটা আমরা হিউজ শয়তানি বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করো দেখো আমরা যদি এই যে লিমিট এক্সপেন্স টু জিরো আছে এইটা যদি এখানে আমি বসাই দিতাম তাহলে দেখো সাইন এক্স এর মান আসে জিরো তাহলে নিচে একটা জিরো আসতেছে আমি একটু বসাই দিই এ ই টু দি পাওয়ার জিরোর মান ওয়ান বি কস জিরোর মান ওয়ান আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জিরো আর ই টু দি পাওয়ার জিরো একই এর মান হচ্ছে ওয়ান আর নিচে আসতেছে সাইন জিরো হুইচ ইজ জিরো তাহলে আমাদের দেখো রেজাল্ট আসতেছে
আমি যেটা বললাম যে এইটার নিচে যেহেতু জিরো আছে তার মানে এইটা জিরো বাই জিরো আকৃতির হবে তো যদি দেখি যে না উপরে জিরো আসে নাই তার মানে আলটিমেটলি উপরে যেটা আসছে এটার মানে অবশ্যই কি হইতে হবে জিরো হইতে হবে যদি আমাদের এটা অনিন্ন আকৃতি হইতে হয় আচ্ছা তাহলে আমাদের এই যে এটা আমরা একটা জিনিস পাইলাম এরপরে তোমার হচ্ছে যেহেতু এটা জিরো বাই জিরো আকৃতির আমি বানাই ফেলছি অলরেডি তাহলে এখন এটাকে আমি হসপিটালে পাঠাতে পারবো লা হসপিটাল রুল অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে আমি যদি লা হসপিটাল রুল অ্যাপ্লাই করি দেখো লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো উপরেরটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি তাহলে এ ই টু দি পার এক্স এর জায়গায় এ টু দি পার এক্স থাকবে আর এই যে কজ এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস সাইন এক্স তাহলে এটা কি হবে প্লাস বি সাইন এক্স আর ই টু দি পার মাইনাস এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস ই টু দি পার মাইনাস এক্স আর সাইন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন কি কজ এক্স এবং এটার মানটা কি হওয়ার কথা এটার মানটা টু হওয়ার কথা কোয়েশনে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটাকে হসপিটাল রুল অ্যাপ্লাই করছি যেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম লিখে দিচ্ছি এখন যদি এক্স এর মানটা তুমি জিরো বসাও তাহলে কি আসবে এ ই টু দি পাওয়ার জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান এটার মানও কত ওয়ান তাহলে এ ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে এ আর সাইন জিরোর মান কত সাইন জিরোর মান হচ্ছে জিরো তাহলে আসবে জিরো মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই কস জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান এটার মান কত আসছে টু তাহলে তুমি এখান থেকে দেখতে পারতেছো যে এ মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান এটার মান আসছে টু তার মানে এর মান আসছে থ্রি তাহলে এর মান যদি থ্রি আসে তাহলে বি এর মান ছিল এ প্লাস ওয়ান তাহলে বি এর মান হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান হুইচ ইস থ্রি প্লাস ওয়ান মানে বি এর মান কত ডিফারেন্সিয়েশন ছবি কেমন হয় একটু খেয়াল করো মডুলস অফ এক্স এর ছবিটা এরকম দেখতে হয় এরকম দেখতে একটা ছবি আসে যে ভি শেপের একটা গ্রাফ আসে এরকম তাই না এটা হচ্ছে মডুলাস অফ এক্স এর গ্রাফ পাইন তো এটা মাইনাস ওয়ান থেকে এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান থেকে এক্স এর মান টু পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাহলে তুমি একটা জিনিস বলতে পারো যে ভাই এইখানে এইটুকু দৈর্ঘ্য তো ভাই আপনার ওয়ান এইটুকু দৈর্ঘ্য তো আপনার ওয়ান আর এইটুকু দৈর্ঘ্য তো আপনার কত টু তাহলে এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান যদি তুমি এখানে বসাও তাহলে ওয়াই এর মান কত হবে মডুলাস অফ মাইনাস ওয়ান হুইচ ইস ওয়ান মানে এক্স এর মান যখন এই ভূমি ওয়ান উচ্চতা ওয়ান ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আর এই পাশের যে ত্রিভুজ আছে তার ক্ষেত্রফল কত তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ভূমি টু উচ্চতাও কত টু তাহলে আসতেছে হাফ ইন্টু ভূমি ছবি থেকে করে ফেলতে পারতেছি কারণ আমাদের কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করলে আরো বেশি টাইম লাগতো আচ্ছা এরপর তুমি যদি এখানে দেখো লিমিটের একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে আমি যদি এখানে এক্সের মানটা জিরো বসাই দিই তুমি বুঝতেই পারতেছ যে এটা জিরো বাই জিরো আকৃতির হবে কেন কারণ হচ্ছে টেন জিরোর মানো জিরো সাইন জিরোর মানো জিরো তার এটা জিরো হয়ে যাবে ই টু দি পর জিরো মানে ওয়ান আর এখানে একটা ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান কি হবে জিরো হবে তাহলে আমরা অবশ্যই এটাকে হসপিটালে পাঠাতে পারবো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো দেখো এই যে ই টু দি পাওয়ারের উপরে হাবিজাবি আছে আমি মনে করতেছি এটা এক্স তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন ই টু দি পাওয়ার এক্স কিন্তু এটা তো এক্স না তাহলে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে একটা এম আসবে আমার এই এম এর সাথে এই এম কাটা যায় এখন যদি এক্স এর মানে আমি জিরো বসাই দিই ই টু দি পর জিরো সেক্স জিরোর মান হচ্ছে তোমার কত ওয়ান স্কোয়ার হয়ে যাবে এখানে এখানে সেক স্কোয়ার জিরো মানে ওয়ান স্কোয়ার কস জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই খুশির ঠেলায় দুই পাশে একটা টেন নিয়ে আসি তাহলে টেন থিটার মান কি হবে টেন পাই বাই ফোর উইচ ইস ওয়ান 
সো একটা কাজ করে ফেলি আমরা যে ট্যান থিটাকে একটু ভালোবেসে লিখে ফেলি যে সাইন থিটা বাই কি আসতেছে বলতো কস থিটা এবং টাইম ফাইভের ফোর লিখতেছে কি ওয়ান তো এটা যেহেতু লিখছি আর একটু ভালোবাসা বাড়াইলে উপরে নিচে একটা করে কি আর গুণ করা যায় কেন করলাম এটা কারণ আর সাইন থিটাকে আমি লিখতে পারবো কি ওয়াই আর আর কস থিটাকে আমি কি লিখতে পারবো এক্স দেখো এর মান কত হলে তোমার হচ্ছে এইটা মান লন থ্রি এ হবে ঠিক আছে এর মান কত হলে এটার মানটা কি হবে লন থ্রি এ হবে তাহলে তুমি এখানে ইন্টিগ্রেশনটা দেখো একটু চিন্তা করো যে ভাইয়া এইখানে নিচে আসে যেটা এইটা একটা ফাংশন আর উপরে যেটা আপনার আছে এইটা তার ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সারটা এরকম হওয়ার কথা ছিল যে লন ফাংশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর আবার লিমিট কি আছে লিমিট আছে আপনার রুট ফাইভ থেকে এ তাহলে আমি যদি এখানে লিমিট বসাই বসালে রেজাল্ট আসবে হচ্ছে লন এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস লন ফাইভ মাইনাস ফোর দেখো এইটা কিন্তু লন ওয়ান আসতেছে তার মানে এর মান হচ্ছে তোমার জিরো আর আমাকে কোয়েশ্চেনে বলে দিছে এটার ইন্টিগ্রেশন হবে লন থ্রি এ এখান থেকে তুমি বলতে পারবা যে ভাইয়া এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এ মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তো এটা ক্যালকুলেশন করে তুমি দেখতে পারবা যে কি ভাইয়া এর মান কি আসবে এর মান আসবে একটা ফোর আর একটা আসবে মাইনাস ওয়ান তো একটা জিনিস খেয়াল করো এর মান মাইনাস ওয়ান যদি তুমি এখানে বসাও তাহলে লগারিদমের মধ্যে কিন্তু নেগেটিভ চলে আসতেছে এটা কিন্তু হবে না এর মান কিন্তু মাইনাস ওয়ান হলে হবে না তাহলে একটা লগারিদমের মধ্যে কি আসবে নেগেটিভ চলে আসবে ঠিক আছে কারণ লগারিদমের মধ্যে কিন্তু নেগেটিভ থাকে না তাহলে আলটিমেটলি এর মানটা অবশ্যই কি হবে এর মানটা অবশ্যই তোমার কি হইতে হবে ফোর হইতে হবে তাহলে মানে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে অপশন ই এটা হচ্ছে ফোর যদিও মাইনাস ওয়ান এখানে অপশনেও নাই সেটা নিয়ে তোমার টেনশনে কিছু নাই তো ফোরটাই আমাদের আনসার হবে বাট যদি হইতো থাকতো মাইনাস ওয়ানের তাও কিন্তু এটা আনসার হইতো না ওকে পরটাতে যাও থ্রি বাই থ্রি আকারের একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর টি এর জন্য ডি এ নির্ণয়কের মান হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে টু ডি ইনভার্স এর মান কত তো তোমার একটা জিনিস মনে রাখবা যে এখানে আমরা মনে করি ডি একটা ম্যাট্রিক্স আছে সেটা কি থ্রি বাই থ্রি ক্রমের ম্যাট্রিক্স আর ডি ম্যাট্রিক্স এর যে নির্ণায়কের মান এটা দেওয়া আসতেছে কত টোয়েন্টি ফাইন কারণ এটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স হোক আর কোন ম্যাট্রিক্স হোক ডাজেন্ট ম্যাটার আমাকে যদি বলে টু ডি এটার ইনভার্স এর নির্ণায়কের মান কত তুমি বলবা যে ভাই এটা যদি বিজগণিত হইতো আমি এটা লিখতাম ওয়ান বাই টু ডি তো এখানে যেহেতু নির্ণায়ক আছে নির্ণায়কের মান থাকবে কোনো সমস্যা নেই শুধু একটাই সমস্যা যদি সহক থাকে একটা সহকটাকে নির্ণায়কে যদি বাইরে নিয়ে আসো তাহলে এই যে ক্রোমটা পাওয়ারে চলে যায় ঠিক আছে আলটিমেটলি ওয়ান বাই এই যে টু যদি বাইরে নিয়ে আসি তাহলে ক্রোম ছিল হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি মানে ক্রোম হচ্ছে থ্রি তাহলে এটা বাইরে চলে যাবে ওকে এটা কিন্তু শুধুমাত্র বর্গোম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো হবে অনেক কিন্তু হবে না কারণ বর্গোম্যাট্রিক্স ছাড়া নির্ণায়ক হয় না তো বর্গোম্যাট্রিক্স হলে ক্রোম থ্রি বাই থ্রি ফোর বাই ফোর এরকম হবে তো যেহেটু থ্রি বাই থ্রি ক্রোমের আচ্ছা কাটতে পারি যদি এক্স এর মান জিরো সমান হইতো তাহলে কিন্তু কাটা যেত না তো যেহেতু এখানে এক্স এর মান জিরো সমান না লেখা আছে আমি কাটাকাটি করে ফেলতে পারি তাহলে আমার একটু রিডাইট যদি করি এটা এফ এক্স এর মানটা হচ্ছে এক্স যখন হচ্ছে এক্স নট ইকাল টু জিরো এটার মানটা হচ্ছে এ যখন এক্স ইকাল টু জিরো এরকম দেখতে হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক তাহলে আমাদের ফাংশনের মান দেখলাম জিরো বিন্দুতে কত জিরো বিন্দুতে ফাংশনের মান হচ্ছে তোমার এ তাহলে জিরো বাদে এটা এক্স জিরো যখন হচ্ছে ফাংশন এক্স এর মান যখন জিরো তখন ফাংশনের মান হচ্ছে এ এই জিরো ডান পাশে হোক আর এই জিরোর বাম পাশে হোক ফাংশনের মানটা হচ্ছে তোমার কি এক্স মানে জিরো প্লাস হোক আর জিরো মাইনাস হোক ফাংশনের মান কি আসতেছে এক্স তাহলে আলটিমেটলি তুমি এখানে বলতে পারবা যে ভাইয়া এখানে আমি লিমিটিং ভ্যালু যদি বের করি লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো মাইনাস এফ এক্স তাহলে জিরো মাইনাসের জন্য ফাংশনের মান হচ্ছে এক্স তাহলে লিমিট 
x tends to 0 minus x, x and man 0 bashadil as because of 0. Our the right hand limit, I'm not very good. Limit x tends to 0 plus fx. So 0 plus and John no function and man can still x yes. The limit x tends to 0 plus x, x and man 0 bashadil as because 0. So continuity short to key. Continuity short to change a function and man left hand limit, right hand limit in the shaman with over. So basically, air man to wash with zero shaman with over. So basically, it am the answer. The air man is zero hoy, the ultimately a function taki hobe. Function to continuous of x equal to zero. Okay, I shall insta boost the second actual question. I will like how to choose a function to x equal to zero to continuous of a kina. X equal to zero to do like an eye, but push net to make a public or this. It is the camera boost the city x equal to zero to and the channel of so x equal to zero to am the big position. Okay, that's it. But the co y is equal to sign to x. Why is equal to guess a sign to x. So the way I'm going to take a need to be but differentiation could be like I'm going to why in a monkey way. The moment like what's a key. The one is it's an extra job about differentiation code actor could be pi by two ashe the in but differentiation could like you have a in the pi by two as well. Okay, plus two x. Okay, kinto ami dekh tese ki je ekhane tomar hotche ekta shohok ase x. Tale oi shohok to the power n extra ash. Tomar jeta mona thakar kotha je tumi joto bar differentiation korbo sine er moddhe ekta pi by two ash. Tale n bar korle n ta pi by two ash. Kinto eita to x na. Tale eita ke joto bar differentiation korbo ekta kore two ash. So n bar differentiation korle n ta two ash. But two to the power n amar kase extra chola ash. Tale y ninety nine er man kotha hobe. Y ninety nine er man hobe hotche two to the power ninety nine sine ninety nine pi by two. Plus two x. To me, the so by a no put it is at a big or going to cast it. Let's sign to change to hammer cotto hedge of it. Sign to change to hammer cause hedge of it. Angle to have a goto angle to hotel number two x. And I should do x now two x. If I to make a coin ninety nine kujai is a char art. I don't go to the channel boy put junto in another way. Okay, channel boy. The less shot on a boy at a no boy near no boy near no boy as we can. Plus theta school leco test is a fourth quadrant test is so near no boy plus theta to fourth quadrant test is it can assign and month to have a negative of it so answer to it a come over which y 99 and man the 2 to the power 99 cos 2x that's some never take as a minus as well so c number to have a minus 2 to the power 99 cos 2x it will be a mother keyboard to correct answer okay it for the common the gym yet a market has a at a matrix to market has a a matrix to inverse to make a bit good to us or option as a song guy to the magic check for new budget and in no can man a second the new no can man do to make to be good to tell the whole matrix and in no can man to them to be good to try you can a little bit of minus do we plus thin the minus do we plus thin matrix and in no can man one so in no can man do to one as to it again to in no can man zero show man i'm going to get the inverse asset i'm going to ocean guy to eat again to hover now for each other move to connect answer so to make this new channel if I add join be correct to shortcut of me she can see them jammer one by x and in no care man sorry inverse the cross system to get you know one by x and in no care man at joint of a so to me both about the path of one by x and in no care man what's the one are the whole at joint matrix the cross system to kill two by two journal a barber book the book the exchange look at the way a minus one and what over two are a barber a barber key hobe a barber chin no change she no change when you're gonna minus one as a it a one who have a get a minus three as a key or three as a minus three for the way okay the ultimate one key minus one to one with that's a three to key minus three with that's a are able to exchange course that i got the minus one to put a guess a two tiny jacket well basically i'm on the a matrix to hold away the minus one one minus three two it a one high should not to d number s so d who check it on the correct answer okay d hope i'm on the economy correct answer the way you can look in the key to come the answer chill but something into one by five chill to show the contact over jama the wrong quarter into full quarter of an okay i'm going to show us a clear the certain part of the day as a p at the matrix as a two by three chrome and q at the matrix as a three by four chrome and the qp q of it but i hope q as a p as a p as a q where order got to q where order would say three by four our peer order got to peer or not a two by three the average any matrix when a short to hold a proton matrix a column shonka i did the matrix a roshonka shaman with over but they can see a kind of do it a kina it is a shaman now the like nikki and a gun shom of now yes a gun or shom of yes well ultimately the money key i'm a very kind of as a topic you all know joko but to the pq bit got the bottom market pq yes i like anything the p got to two by three rq got to three by four the account that you see for the matrix a column shonka did the matrix a row shonka mills it is a to mills it on the gun quality like one for the r with the r a row talk to hotel 
দুইটা আর আলের কলম থাকতো কয়টা আর কলম থাকতো চারটা বাট এখানে দেখো দুই বাচ্চায় তোমার প্রথমে দিয়ে দিছে কারণ তুমি যদি খেয়াল না করো যে তোমার কাছে এখানে কিউপি চাইছে পি কিউ চাই নাই তাহলে কিন্তু তুমি টু বাই ফোর দেখাই দিয়ে আসবো বাট এখানে কিন্তু কিউপি চাইছে তো আমাদের কিন্তু এটা গুণই করা যাবে না সেন্সার হচ্ছে কি গুণনযোগ্য না আচ্ছা এরপরে কি আছে বলতো আর এর মান কত হলে এই এটা মনে হয় একটা জিনিস ছিল এবং ছিল কিছু একটা এই বিন্দুগামী সরল রেখাটা এই রেখার উপর লম্ব হবে তো দেখো আমার বলছে যে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় এরকম একটা সরল রেখা আছে ढाल कत ढाल हम माइनस एक्स एर सहक वाइर सह माइनस लम्ब रेखार ढाल कत हो एम टू है लम्ब रेखा जो एम ओन তার ঢালটা আসলে কত হবে ঢালটা হবে শুধু টু ঠিক আছে মানে এই রেখার ঢাল যদি মাইনাস এক্স এর শখ বা ওয়াই এর শখ দিয়ে বের করো দেখতেছ মাইনাস হাফ আসতেছে তাহলে এর লম্ব রেখার ঢাল কত হবে সিম্পলি কি এই দুইটা গুণ করে মাইনাস ওয়ান হইতে হবে তাহলে একটা মাইনাস হাফ হইলে একটা প্লাস টু হবে যে এটা উল্টায় যাবে আর এখানে মাইনাস থাকলে এখানে প্লাস হবে এখানে প্লাস থাকলে এখানে মাইনাস হইতো তাহলে আলটিমেটলি এম এর মান আমরা কত পাইলাম টু বাট আমরা বের করে রাখছি কি এম এর মান হচ্ছে এটা তোমার এটার মান অবশ্যই কি হবে টু হবে তাহলে সিক্স মাইনাস আর ইকাল টু কত আসতেছে বারো समान बसा दिल अंक अच्छा एरपर ख्याल करो तुम सीमास्त मान बेर करते लिमिटिंग भैल्यू तब एक मडुल একটা জিনিস মনে রাখবো যে মডুলাস থাকলে সব সময় তোমার চেক করতে হয় যে তোমার হচ্ছে লিমিটিং ভ্যালু আছে কিনা কারণ মডুলাস অফ এক্স একটা পিস ওয়াইজ ফাংশন এক্স এটা কি যখন হচ্ছে এক্স গ্রেটার দেন জিরো বা পজিটিভ তখন এটা হয় শুধু এক্স যখন এক্স এর মান জিরো তখন এটা হয়ে যায় কি জিরো এবং এক্স এর মান যখন নেগেটিভ হয়ে যায় তখন এটা হয়ে যায় কি মাইনাস এক্স যখন এক্স লেস দেন জিরো কারণ এখানে এক্স এর মানটাই হচ্ছে কি নেগেটিভ মানে এক্স এর মধ্যে একটা মাইনাস আছে আর তার সামনে একটা মাইনাস দিলে প্লাস হচ্ছে মডুলাস কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ হবে তো এখানে এক্সটাই কিন্তু নেগেটিভ মানে এক্স এর মধ্যে একটা মাইনাস আছে আর তার সামনে একটা মাইনাস আছে দৌড়ার জিনিসটা হচ্ছে পজিটিভ সো তোমার এখানে যদি তুমি একটুখানি দেখো মডুলাস অফ এক্স এর ব্যাপারটা এক্স এর মান যখন জিরো সমান তখন আমি দেখতেছি এই ফাংশনটার মান আসতেছে জিরো এক্স এর মান যখন জিরো থেকে বড় তখন এটা আসতেছে এক্স এক্স এর মান যখন জিরো থেকে ছোট এটা আসতেছে কি মাইনাস এক্স বা এখানে কিন্তু জিরো প্লাস এর জন্য আমি পাচ্ছি এক্স জিরো মাইনাস এর জন্য আমি পাচ্ছি মাইনাস এক্স তাহলে দেখো আমি এটা লিখতে পারবো কত লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস মডুলাস অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এটা একটা বের করতে হবে লেফট হ্যান্ড লিমিট আর একটা বের করতে হবে হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস মডুলাস অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স তুমি দেখলে প্রথমটার জন্য এক্স এর মান জিরো থেকে ছোট জিরো মাইনাস তখন মডুলাস অফ এক্স এর মান মাইনাস এক্স তাহলে তুমি এখানে বলতে পারবো যে ভাইয়া লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স রেজাল্ট কত আসবে মাইনাস ওয়ান আর পরেরটা হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো প্লাস এর জন্য মডুলাস অফ এক্স এর মান এক্স লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস মডুলাস অফ এক্স এর মান হচ্ছে এক্স নিচে আসছে এক্স রেজাল্ট আসবে কত ওয়ান তুমি দেখলা যে ভাইয়া লেফট হ্যান্ড লিমিট আসছে মাইনাস ওয়ান রাইট হ্যান্ড লিমিট আসছে কত ওয়ান তার মানে যেহেতু দুইটা লিমিট সমান না তুমি বলতে পারবো যে ভাইয়া লেট এক্স টেন্স টু জিরো মডুলাস অফ এক্স বাই এক্স কি হবে ডাজ নট এক্সিস্ট মানে অস্তিত্ব নাই ঠিক আছে ডাজ নট এক্সিস্ট বা ডিএনই ওকে অনেক সময় ডিএনই লেখা থাকতে পারে পরীক্ষায়ও তাহলে ডিএনই মানে কি ডাজ নট এক্সিস্ট মানে কি অস্তিত্ব নাই তাহলে এখানে সীমাস্তমান নাই সবসময় মডুলাস থাকলে আমরা কিন্তু চেক করে দেখবো যে সীমাস্তমান আছে নাকি নাই আচ্ছা এটা দিকে তাকায় দেখো যে এইখানে আমার একটা ইন্টিগ্রেশন দেওয়া হয়েছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ারের এটাকে যদি আমি একটু ওয়াই চিন্তা করি যে ওয়াই এর মানটা হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বড় করে দিলে কি হবে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বা তুমি বলতে পারবো যে ভাইয়া এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু কত ওয়ান স্কোয়ার বা ওয়ান তো তোমরা যদি কেউ নাইন টেন এর অঙ্কও করে থাকো তারও এটা জানার কথা যে এটা কিন্তু একটা বৃত্তের সমীকরণ ইন্ডিকেট করতেছে ওকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান কি করতেছে একটা বৃত্ত নির্দেশ করতেছে তাই না তাহলে এই বৃত্তটা যদি আমি একটু ছবি আঁকি বৃত্তটা যদি আমি একটু ছবি আঁকি মনে করি যে ছবি আঁকার চেষ্টা করতেছি আমরা দেখো বৃত্তটার খেয়াল করো এই বৃত্তটার কেন্দ্র হচ্ছে তোমার কি জিরো জিরো আর ব্যাসার্ধ কত ব্যাসার্ধ হচ্ছে মান এই বৃত্তে দুইটা পোর্শন আছে একটা হচ্ছে উপরের পোর্শন এখানে ওয়ার মান গুলা পজিটিভ তাহলে এটা কত রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার হবে আর একটা হচ্ছে নিচের পোর্শন এখানে ওয়ার মান গুলা নেগেটিভ এবং এটা যেহেতু ব্যাসার্ধটা ওয়ান তাহলে এখানে এটুকু দৈ
let all one zero by me extra month I just take you can extra month just taken a one you can extra month zero you can extra month of minus one so to make a both the extra month zero take a extra one one put junto it is root over one minus x square key integration good money key basically a to go on short get to fall to make a very good to both it will be better get to follow a child like a part so better bash are due to one the answer to give away as a top of the pi into one square divided by four that's a pi r square by four man i've got to pi by four the one of the a number to check actors are currently with total you're gonna bash at the one that would be there child by get back to follow because the pi r square by four are man what's your one after minus two minus five in the coming i get it this is a take an amount of four third quadrant is the like it a minus two minus five in the middle of them they want to show you how i'm okay एक एक टा एक्स ओके ए और वाई ओके बी बिंदु दे छेद करे एक्स ओके ए वाई ओके बी बिंदु दे छेद करे एक बाइटा माइनस टू माइनस फाइव बिंदु दिया जाए इतने एम दो भी छेद करे जे ए जे इट को जो दी मूल बिंदु है दिस इस ओ ए हम लोग भालोबेश टेके ए लिखते पड़े दिस इस ओ बी भालोबेश टेके बी लिखते पड़े ल तो शोमी कॉलम टाइम की रकम थोड़ी बड़ी x by a plus y by b which is minus two a इक्वल टू कतौन तो आप मेरे अंदर क्या बोलते बार बार जब भैया x two निलम minus y divided by two a इक्वल टू वन बट two x two x minus y इक्वल टू कतौन शुरू two a शुरू ये रहो लो क्या हमारे एक तो शॉर्ट एक तो शोमी कॉलम क्योंकि हमारे की पहले हम b शुमन two a पहले हम minus तो x by a y by b equal to one the last show will let it come to show me corner slow even I take on Asian people are set a minus two minus five in the day the act number to the minus two minus five in the coming high that we need to put about if I am two into minus two minus minus five because it equal to go to be to a well I can take it to a man time about she would say but minus child on a one the two and one time but she won a put a two and one to the kind of boss I don't let's show me going to keep it say 2x minus y equal to 1. So D number to have a keyword to D number to have a whole chamber. Correct answer. Okay. 2x minus y equal to 1. I can get the 2n man pressure this number. Should the airman knock into. I hope P been to the A record for our city to hold it. Even A did have been to take a show more about the whole PS time ago. So you can have a short record. X minus 3y equal to 2. I can't. You can have a bin to us a P. That is time come out actually thought out it's alpha beta type of this. मैं अपना शुभिदत जोनों धोनी चाहिए एक्स वाई अल्फा बीटा माने कीजिए एक्स वाई जो होते हैं खाने चौलों माने होते हैं तो मार क्यों बोलो चौलों मान बिंदु एक्स वाई आश्लो धरा उचित ना बट इतने एमसीक्यू करते सी तो झामेलाम ना करते सी ना की एक्स वाई धोलाम तो एक्स वाई तो हमने और एक नंबर को आए एक तब बिंदु आसे b b टा होयलो तुम्हारे को तो six minus five इधर बिंदु थे के शामों दूर बोलती तले a दूर तो और a दूर तो टक्की होगे शामन तले अल्टीमेटली तुम्हारे जे p a शामन p b जो जो तुम्हें बोश है दो दूर तो शूत्रे तले तुम्हें कितने रकम आए एक तर इक्वेशन पावो सो a इक्वेशन आर ए क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो मार किंतु शॉन बिंदु टा पाव जाते बट ए उनको टाइप तो शुंदर जब तुम्हें इतनी इश्क़ ख्याल कर देखो जो इखने चार तरह के ऑप्शन आसे ऑप्शन में मुद्दे जो दूसरी नंबर ऑप्शन टा तुम्हें जो देखने शोमी कौन है बोशाय दाव लेखो कि ऐसे चौदो माइनस थ्री इनटू � एक मतलब बी नंबर ऑप्शन दी शोमी कौन टा शीत दहाई तो जहूँ तो क्वेश्चन ने बोला आपसे जे ए बिंदु टा देखा रूप रावस्ते तो तो शुद्ध मतलब बी नंबर ऑप्शन दी जहूँ तो ये शीत दहाई बाकी चार टा दे तो मी टेस्ट करो देखो शोमी कौन शीत दहाई ना तो शुद्ध बी दे जहूँ तो शीत दहाई तले बी � so, if you say that this is a box, a window, a shawl, 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 a y is equal to 4x money key it's a medical make the problem for a x okay right up for with the chubby hover so i'm not so it's a bit okay why is going to 4 x to thoughts i'm not at a cost which we take a guy feeling 
এই যে অংশটা আমরা ছবি আঁকে ফেললাম এটা হলো আমাদের পরাবৃত্ত মনে করো এরকম সুন্দর একটা পরাবৃত্ত হয়েছে আর আরেকটা হচ্ছে তোমার ওয়াই ইজ ইকাল টু টু এক্স মাইনাস ফোর বা তুমি বলতে পারো যে টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু ফোর মানে এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই মাইনাস টু ইকাল টু কত ওয়ান তাহলে এক্স বাই টু ওয়াই বাই মাইনাস টু ইকাল টু ওয়ান তাহলে এরকম একটা ছবি হচ্ছে আমার তাহলে এক্স বাই টু ওয়াই বাই মাইনাস টু ইকাল টু ওয়ান তাহলে এখানে তোমার আরেকটা সর রেখা আসলো তো প্রথমে জিনিসটা দেখো ওদের ছেদ বিন্দু কয়টা আছে ছেদ বিন্দু এখানে একটা আছে ছেদ বিন্দু এখানে একটা আছে এবং এখানে দেখো গ্রাফটা কিন্তু এখান থেকে শুরু হয়েছে জিরো জিরো থেকে তার মাঝখানে একটা ছেদ বিন্দু আছে দুইটা ছেদ বিন্দু আছে তো ছেদ বিন্দু আমরা বের করবো কিভাবে ছেদ বিন্দু হচ্ছে এই সমীকরণ আর এই সমীকরণটা সমাধান করতে হবে সো ওয়াই এন মান টু এক্স মাইনাস ফোর যদি তুমি এখানে বসাও তাহলে টু এক্স মাইনাস ফোর স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স এটা ছিল অঙ্ক তাহলে সমীকরণ তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার সিক্সটিন এক্স প্লাস সিক্সটিন ইকাল টু ফোর এক্স তাহলে এখান থেকে যদি চার দিয়ে ভাগ করে দাও এক্স স্কোয়ার মাইনাস কত বলতো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকাল টু এক্স তাহলে এখান থেকে থাকতেছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ইকাল টু কত জিরো তো ফাইভ আর ফোর যেহেতু আছে তাহলে এক্স এর মান হবে কত ফোর আর ওয়ান ক্যালকুলেশন করে দেখো তুমি যদি এখানে দীঘার সমীকরণ সমাধান করো এক্স এর মান আসবে ফোর আর ওয়ান আর ওয়াই এর মান কত ছিল টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে এটা যদি তুমি বসাও তাহলে ফোর বসা দেখবো ওয়াই এর মান আসতেছে ফোর আর ওয়ান বসা দেখবো ওয়াই এর মান আসতেছে মাইনাস টু তাহলে আমাদের একটা হবে বিন্দু কত একটা বিন্দু হবে ফোর ফোর আর একটা হবে কত ওয়ান কমা মাইনাস টু ঠিক আছে বসায় তুমি যদি দেখো দেখো এরকম একটা রেজাল্ট আসতেছে তাহলে দেখো ফোর যেহেতু আসে তাহলে আমরা দেখতেছি কি একটা ঘটনা ঘটছে যে এখানে সব থেকে এক্স এর ছোট মানটা কত এক্স এর সব থেকে ছোট মান হচ্ছে জিরো আর এখান থেকে দেখতেছি এক্স এর সব থেকে বড় মানটা কত এক্স এর সব থেকে বড় মানটা হচ্ছে এই যে ফোর বাট তাদের মধ্যে আরেকটা ছেদ বিন্দু আছে এই জায়গাটা আরেকটা ছেদ বিন্দু আছে তোমরা ভেজাল হয়ে গেছে যে দুইটা লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিটের মাঝখানে একটা ছেদ বিন্দু আছে তো তোমরা এটা মনে রাখবো যে লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিটের মাঝখানে ছেদ বিন্দু থাকলে আমরা সবসময় এক্স এর সাপেক্ষে না দেখে তখন ওয়াই এর দিকে ট্রাই করে দেখবো যে কি অবস্থা এখানে ওয়াই এর কি হয়েছে ওয়াই এর সব থেকে ছোট মান যদি বের করতে চাও দেখো কত আসে মাইনাস টু তাহলে ওয়াই এর সব থেকে ছোট মান মাইনাস টু আমি লিখলাম ওয়াই এর সব থেকে ছোট মান হচ্ছে মাইনাস টু আর দেখো এই যে ওয়াই এখানে সব থেকে বড় মান কত ফোর তাহলে ওয়াই এর সব থেকে বড় মান ফোর তাহলে লিমিট হবে কত মাইনাস টু থেকে ফোর এটা হলো তোমার কি আমার লিমিট এখন দেখো এইখানে তোমার যে অংশটা আছে এখানে সরল রেখার উপরে এক্স এর মানটা বড় তাহলে সরল রেখার এক্স হবে এক্স আপার আর এই পরাবৃত্তের উপরে এক্স এর মানটা ছোট তাহলে এক্স লোয়ার এবং দেখো লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিটের মাঝখানে আর কোনো ছেদ বিন্দু নাই মানে এটা একটাই ভাগ আছে বাট এখানে কিন্তু এক্স এর সাপেক্ষে করলে কি লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিটের মাঝখানে একটা ছেদ বিন্দু থাকার কারণে দুইটা ভাগ হয়ে যেত সো এটা ঝামেলা আমরা করতে যাচ্ছি না আমরা জাস্ট সিম্পলি ইয়া করতেছি তোমার হচ্ছে কি বলতো সিম্পলি অঙ্কটা করতেছি যে লোয়ার লিমিট হচ্ছে মাইনাস টু আপার লিমিট কত আপার লিমিট হচ্ছে তোমার টু তাহলে এখন দেখো এই যে এক্স আপার কার সরল রেখার এক্স দল হচ্ছে পরাবৃত্তের তাহলে সরল রেখার এক্স এর মান কত সরল রেখার এক্স এর মান যদি তুমি এখান থেকে বের করো তাহলে এখানে আসবে কত ওয়াই প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু আর পরাবৃত্তের এক্স এর মান কত পরাবৃত্তের এক্স এর মান হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে পরাবৃত্তের জন্য এক্স লোয়ার এটার মান হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে তুমি দেখতেই পারতেছো যে ভাইয়া আমার এটা হবে এক্স আপার মাইনাস এক্স লোয়ার ইন্টু ডি ওয়াই ইন্টিগ্রেশন করার জন্য তাহলে মাইনাস টু থেকে ফোর এক্স আপার এর মান হচ্ছে তোমার ওয়াই প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু এক্স লোয়ার এর মান হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর তার সাথে কি আসবে তার সাথে আসবে ডি ওয়াই আচ্ছা বাকি ইন্টিগ্রেশন আমি আর করে দিব না একটু বড় হবে অঙ্কটা ইন্টিগ্রেশনটা করে তাহলে মান টান বসাইতে হবে দিন শেষের রেজাল্ট আসবে নাইন বর্গ একক ওকে দিন শেষের রেজাল্ট আসবে নাইন বর্গ একক ইন্টিগ্রেশন তোমরা নিজেরাই করতে পারবা তো এখানে মেইন কাহিনী হচ্ছে যে কোনটাকে আপার কার্ড ধরতে হবে কোনটাকে লোয়ার কার্ড ধরতে হবে দেখো যেখানে আমাদের এই সরল রেখার উপরে এক্স এর মানটা বড় বক্র রেখার উপরে এক্স এর মানটা একই জায়গায় কি ছোট এখানে সরল রেখায় বড় বক্র রেখায় ছোট তাহলে এটা এক্স এর আপার কার্ড হচ্ছে সরল রেখার কার্ড এক্স এর লোয়ার কার্ড হচ্ছে কি পরাবৃত্তের কার্ড তাহলে মাইনাস টু থেকে ফোর লোয়ার লিমিট থেকে আপার লিমিট এক্স আপার মাইনাস এক্স ফোর ইন্টু ডিওয়াই এটা কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে এখন চলো পরটাতে আমরা যাই দেখো এই অঙ্কটাতে আমাদের ফোর মাইনাস কি আছে সাইন এক্স আছে দেখো জিরো থেকে পাই বাই টু আনলাম আমরা কজ এক্স আছে আর নিচে আসতেছে কত ফোর মাইনাস সাইন এক্স আছে তো নিচে যেহ
তাহলে আলটিমেটলি কত লন ফোর মাইনাস জিরো তার মানে কত আসবে লন ফোর তাহলে আমাদের আসতেছে মাইনাস লন থ্রি মাইনাস লন ফোর ওকে তাহলে উল্টাই দিলে কি হবে উল্টাই দিলে হবে লন ফোর মাইনাস লন থ্রি তাহলে এটার রেজাল্ট আসবে লন ফোর বাই থ্রি লন ফোর বাই থ্রি সো ডি নাম্বারটা হয়ে যাবে কি ডি নাম্বারটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ওকে চলো পরটাতে আমরা যাই কারণ কি লগাই দমের মধ্যে বিয়োগ থাকলে কিন্তু ভাগ হয়ে যায় যদি তোমাদের মনে না থাকে একটু মনে করে দিলাম যেখানে কিন্তু বিয়োগ ছিল পরে কিন্তু ভাগ হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে অঙ্কটাতে একটু মনে হয় ভুল আছে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এখানে প্লাস থাকার কথা কিন্তু কাহিনী হচ্ছে অপশনে আছে মান বের করা যাবে না সো আলটিমেটলি ওই যে ডি নাম্বারটা কারেক্ট হবে এবার যদি খেয়াল করো যে সাইন এক্স সমান যেহেতু টু টি বাই ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার দেয়া আছে তুমি যদি এক্স এর মানটা বের করতে চাও তাহলে এটা হবে সাইন ইনভার্স টু টি বাই ওয়ান মাইনাস টি স্কোয়ার তাহলে তুমি যদি দেখে এক্সটাকে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করো দেখো এটা বিশাল বাজে একটা অ্যান্সার চলে আসবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কি ডি এক্স ডিটির মান আসবে দেখো মনে করতেছি হচ্ছে এটা এক্স তাহলে সাইন ইনভার্স এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান বাই ওয়ান রুট ওভার রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস টি স্কোয়ার হো স্কোয়ার এরকম একটা রেজাল্ট আসতেছে কিন্তু এটা তো এক্স না তাহলে এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে করে দেখো নিচে আসবে কি হরে হবে হরের বর্গ হরকে রাখলাম তাহলে লবের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে টু মাইনাস লবকে রাখলে হরের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে মাইনাস টু টি একটা বিশাল ক্যালকুলেশন আসবে এটা আমি ক্যালকুলেশনও করতে চাচ্ছি না কেন করতে চাচ্ছি না তুমি একটু পরেই বুঝতে পারবা যে কস ওয়াই যেটা আছে এটার মান দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস টি স্কোয়ার ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার তা ওয়াই এর মান কত হবে কস ইনভার্স ওয়ান মাইনাস টি স্কোয়ার বাই কি ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার এবং তোমরা জানো এটা কি টু টেন ইনভার্স টি এর সূত্র তাহলে ওয়াই এর মান যদি টু টেন ইনভার্স টি হয় তাহলে ডি ওয়াই ডিটির মান হবে কত টু বাই ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার তো তোমরা জানো কি ডি ওয়াই ডি এক্স এর মানটা এরকম লেখা যায় যে ডি ওয়াই ডি টি ডিভাইড বাই কত ডি এক্স ডি টি তো ডি ওয়াই ডি টির মানটা খুব একটা খারাপ না দেখো ডি ওয়াই ডিটির মানটা কি খারাপ না বাট ডি ওয়াই ডিটির মান কিন্তু জিরো না তাহলে উপরেরটা যদি জিরো না হয় তাহলে আনসার কিন্তু জিরো আসা পসিবল না আর দেখো এটার মান হচ্ছে টু প্লাস টি স্কোয়ার আর এটার মান প্লাস হোক আর মাইনাস হোক আর একটা টু প্লাস টি স্কোয়ার কিন্তু হওয়া পসিবল না সো আলটিমেটলি এটার মানও যদি তোমার হচ্ছে উপরে নিচে যদি সমান না হয় তাহলে ওয়ানও অ্যান্সার হবে না মাইনাস ওয়ানও অ্যান্সার হবে না মানে অনেক বিশ্বে একটা অ্যান্সার আসবে এখানে সো আলটিমেটলি এই যেরকম সুন্দর সুন্দর যে মান যেগুলো আমার কাছে আসে সেটা আসলে এখানে যাবে না মান বের করা যাবে আসলে বাট আলটিমেটলি কি বলতো মান বের করা যাবে বাট এটা একটা টি দিয়ে রেজাল্ট আসবে তো এই এইগুলোর মধ্যে যে মানগুলো আছে এইগুলো আসলে আমরা বের করতে পারতেছি না তো এখানে আমাদের আনসারটা উনি যেটা বলতে চাইছে যে এটার মানটা আসলে বের করা যাবে না এটা ঠিক না বের করা যাবে বাট দ্যাট উইল বি আ ভেরি কি বলবো হেকটিক ইয়া হয়ে যাবে যে অনেক বিশ্রী দেখতে একটা ইয়া হয়ে যাবে যে অঙ্কটা আমাদের হচ্ছে মান মানটা কিন্তু এক্সাক্টলি থাকবে না মানে এক্সাক্ট মান বের করা যাবে না বাট কি টি দিয়ে মানটা বের করা যাবে টি এর সাপেক্ষে মানটা বের করা যাবে সো এক্সাক্টলি তোমার যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে মান বের করা যাবে না বলতে কি বোঝানো হয়েছে যে আমার এই যে এক্স এর ভ্যালু মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ মান জিরো নাকি ওয়ান নাকি মাইনাস ওয়ান এরকম না ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ইজ এ টি এর ফাংশন সো এরকম একটু এক্সাক্ট মানটা কিন্তু এখানে আসবে না টি এর ফাংশন আকারে মানটা আসবে ওকে এবার বলছে ওয়াই অক্ষ এবং এই বিন্দু থেকে এই দুটা বিন্দু দূরত্ব সমান তো তোমরা জানো ওয়াই অক্ষ থেকে কোন বিন্দু দূরত্ব হচ্ছে তার ভুজের পরম মান তাহলে কে এর দূরত্ব কে কমা ওয়ান এর দূরত্ব ওয়াই অক্ষ থেকে কি হবে কে এর পরম মান হবে আর এই বিন্দু থেকে এটা দূরত্ব কত হবে কে মাইনাস ফোর স্কোয়ার আর এটা কত ফাইভ মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এটা হলো এই বিন্দু থেকে দূরত্ব তো বলা হয়েছে দুইটা দূরত্ব সমান তাহলে প্রশ্নে কি বলা হয়েছে যে ওয়াই অক্ষ থেকে এটা দূরত্ব কে এর পরম মান এই বিন্দু থেকে দূরত্ব সমান তাহলে যদি আমি বর্গ করে দিই তাহলে কে স্কোয়ার আসলে কত কে স্কোয়ার মাইনাস এইট কে প্লাস ষোলো প্লাস কত হচ্ছে ষোলো তাহলে দেখো এই যে কে স্কোয়ার কে স্কোয়ার কাটা তুমি এখানে পাচ্ছ হচ্ছে এইট কে ইকুয়াল টু থার্টি টু তাহলে কে এর মানটা কত হবে কে এর মানটা আসবে ফোর তাহলে আমাদের যে বি নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার কে এর মানটা কত কে এর মানটা হচ্ছে ফোর আচ্ছা এরপরে বলা হয়েছে যে এই ঢাল বিশিষ্ট একটা রেখা আছে তার উপর একটা লম্ব রেখা আছে তাহলে আমার যে রেখাটা দেয়া হয়েছে তার এটা মনে করে আমার রেখা এইটার ঢাল হচ্ছে থার্টিন বাই টু আর আমরা যে রেখার সমীকরণটা বের করব আমরা যে রেখার সমীকরণটা বের করব এই রেখাটা হচ্ছে লম্ব তার মানে এটার ঢালটা আসলে কত হবে মাইনাস টু বাই থার্টিন উল্টাটা হবে সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন আসবে এবং সেটা কোন বিন্দু
minus 13 minus 13 minus 2x minus 6. The latent result will be 2x uh, plus 0y and minus 7. Then minus 7 equal to k is 0. The 2x plus 0y minus 7 equal to 0. So, the B number is the same. Now, let's go to the point. P matrix is the same. P matrix is the 4 by 5 occurred matrix. Q matrix is the same. 5 by 4 occurred matrix. R matrix is the same. 2 by 4 occurred matrix. Question is the same. তাহলে দেখো p এর যে ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সটা হবে এটা অবশ্যই কি উল্টা হবে 5/4 আকারের ম্যাট্রিক্স আর এর যে ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সটা হবে সেটাও কি হবে এটাও কি হবে তোমার হচ্ছে 4/2 আকারের ম্যাট্রিক্স তুমি জানো কি ট্রান্সপোজ করলে রো আর কলাম উল্টাই যায় তাহলে রো এর সংখ্যা কলামের সংখ্যাটাও কি হবে উল্টাই যাবে তাহলে আমাকে বলছে যে p এর ট্রান্সপোজ প্লাস q দেখো p এর ট্রান্সপোজ এর অর্ডার আর q এর অর্ডার হচ্ছে सेम তাহলে p এর ট্রান্সপোজ প্লাস যে q Eight the order, eight akin to key five by forty hobby, five by forty hobby. Atasha the Kigun Korahoise, are a transpose Gun Korahoise, Tarodor Kotu, Tarodor four by two. The Gune short to Kibole, the Amar E row, a column, Shonka, row Shonka key. Shaman Hitabe, the Huise, the Maniki Gunta was Shikorajabe, Gunfold the Esoy, a row as Behoche Potomdake, a column tarbe second attack. The Maniki get a five by two, a carrier matrix of it. At a motomotum of Haloiparo, set an Amar Monotan required to have a hobby. আচ্ছা পয়েন্টের জন্য ডিফারেন্সিয়েশন রং কোটা বেসিক্যালি বাট তোমাদের একটা শর্টকাট দেখাই যে a x স্কয়ার প্লাস b x প্লাস c এর যে একটা ফাংশন হয় তাহলে এটার x ইকুয়াল টু মাইনাস b বাই 2 এ তে ঠিক আছে ঠিক আছে লঘুমান থাকবে লঘুমান থাকবে বা মিনিমাম ভ্যালু থাকবে ঠিক আছে y মিনিমাম থাকবে এবং সেটার মান হবে কত মাইনাস d বাই 4 এ d হচ্ছে নিশ্চয়ক বা যদি এটা ম্যাক্সিমাম মান থাকে তাহলে এটা কত বলতো মাইনাস d বাই 4 এই হবে বাট কখন ম্যাক্সিমাম থাকবে যদি তোমার a পজিটিভ হয় তাহলে আলটিমেটলি কি হবে a পজিটিভ হলে তোমার হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু থাকবে সরি a পজিটিভ মানে হচ্ছে যদি হয় তাহলে এখানে তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে a যদি নেগেটিভ হয় তাহলে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে a যদি পজিটিভ হয় তাহলে কি মিনিমাম ভ্যালু থাকবে তুমি একটু চিন্তা করতে পারো যে ভাই a হচ্ছে x স্কয়ারের সহগ তাহলে y is equal to যদি x স্কয়ার হয়তো তাহলে সহগ পজিটিভ মানে কি এরকম দেখতে একটা গ্রাফ হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে শুধু কি থাকে মিনিমাম ভ্যালু থাকে আর y is equal to minus x স্কয়ার যদি হয় সহগ নেগেটিভ মানে কি উল্টা দিকে হবে মানে এই ক্ষেত্রে কি থাকবে একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে মানে কি x স্কয়ারের সহগ যদি নেগেটিভ হয় নেগেটিভ হলে তোমার কি থাকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকে x স্কয়ারের সহগ যদি তোমার কি হয় পজিটিভ হয় তাহলে পজিটিভ হলে তোমার কি থাকে মিনিমাম ভ্যালু থাকে সো আলটিমেটলি মনে রাখবা যে তোমার হচ্ছে এই যে y is equal to ax square plus bx plus c এইটা যদি তোমার মিনিমাম ভ্যালু বের করতে বলে বা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করতে বলে তাহলে তোমার সূত্রটা হচ্ছে डायरेक्टली মাইনাস d by 4 এ এখন যদি a পজিটিভ হয় তাহলে সেটা মিনিমাম ভ্যালু হবে a নেগেটিভ হলে কি হবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে সো আমাদের এখানে এইটা আমি যদি সাজায় লিখি fx বা y সমান কি হবে minus x square plus 3x plus কত 4 তাহলে তোমার এটার মিনিমাম দেখো আমাদের x square এর সহগটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে a less than 0 ঠিক আছে এর মান কত আসছে এর মানটা আসছে -1 যেটা কি লেস দ্যান 0 তাহলে এখানে কি তা ভ্যালু থাকবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে কারণ x স্কয়ার এর সহগ নেগেটিভ মানে কি গ্রাফ নিচের দিকে যায় নিচের দিকে গেলে কি আমাদের কি থাকে নিচের দিকে গেলে আমরা এখানে দেখছি কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকে তাহলে আলটিমেটলি y এর যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে তাহলে কি -d ডিভাইড বাই কত 4 এ তাহলে -b স্কয়ার মাইনাস 4ac ডিভাইড বাই 4a ওকে তাহলে b b এর মান কত b এর মান হচ্ছে তোমার 3 আর a c এর মানটা হচ্ছে -1 আর 4 তাহলে দেখো মাইনাস থাকলো 9 আর 16 25 থাকলো আর নিচে আসছে -4 তাহলে आंसर হবে কত 25 ডিভাইড বাই 4 তাহলে আমাদের a নাম্বারটা কি হয়ে যাবে करेक्ट आंसर হয়ে যাবে কিন্তু যদি ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে করতে চাও যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0 সেও পারবা বা এটা डायरेक्ट শর্টকাট সূত্র আছে যেটা আমি একটু দেখাইলাম আচ্ছা এবারে দেখো তোমাদেরকে একটা জিনিস আমরা বলছিলাম যে y স্কয়ার ইকুয়াল টু 16x মানে কি 4ax y স্কয়ার ইকুয়াল টু কত 4ax এরকম যদি হয় আর y is equal to যদি এরকম হয় m x এই দুইটা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রফল এটা মনে রাখবা যে 8 a square divided by 3 m cube এটা মনে রাখবা তো আমাদের এখানে কি ঘটনা ঘটছে যে y square equal to 16 x দেয়া আছে তাই না তাহলে এটাকে তুমি লিখতে পারবা কত 4 a x তাহলে এর মান কত এর মান হচ্ছে তোমার 4 আরেকটা হচ্ছে y is equal to sorry y is equal to mx mx তাহলে এখানে m এর মানটা কত m এর মানটা দেখতেছ হচ্ছে 4 তাহলে আমাদের এখানে মান যদি বসাই দাও 8 4 স্কয়ার আর কত 3 4 কিউব এরকম একটা ঘটনা করতেছে 
তাহলে আমাদের এই যে চার স্কোয়ার আর চার কিউব কাটলে একটা চার থাকে আর এই চার আর আট কাটলে এখানে কি থাকে দুই থাকে হচ্ছে টু বাই থ্রি বর্গ একক টু বাই থ্রি বর্গ একক তার মানে আমাদের যে বি নাম্বারটা হচ্ছে কি কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে দেখো কি বলা হয়েছে যে এই সরল রেখা আর এই সরল রেখা যদি সমান্তরাল হয় তাহলে কে এর মান কত তো সমান্তরাল হওয়ার শর্ত কি ঢাল সমান বা তুমি এটা বলতে পারবা যে ভাইয়া এখানের এক্স এর সহক আর এইখানকার এক্স এর সহকের অনুপাত যা হবে যে কে মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন যা হবে দেখো এইখানকার এক্স এর সহ কে প্লাস ওয়ান আর নাইন তাহলে কে প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই নাইন এর অনুপাত তাই হবে তাহলে নাইন কে মাইনাস নাইন ইকাল টু সেভেন কে প্লাস সেভেন তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারবো ভাইয়া টু কে এর মান আসবে কত ষোলো তাহলে কে এর মান কত আসবে কে এর মান আসবে এইট ওকে টু কে এর মান ষোলো বা কে এর মান আসবে কত এইট তাহলে আমাদের কি হইলো যে আমাদের শর্তটা হচ্ছে প্যারালাল হইলে যে এই এক্স এর সহক দুইটার অনুপাত আর ওয়াই এর সহক দুইটার অনুপাত কি হবে সেম হবে ওকে তাহলে আমরা দেখতেছি কি এটা আমরা বসাই দিলাম অথবা কেউ যদি ঢাল সমান বসো দিন শেষে একই রেজাল্টই আসবে ওকে এখন চলো আমরা তাহলে পরেরটাতে চলে যাচ্ছি দেখো কে এর মান কত হলে এই রেখা আর এই রেখা দুইটা পরস্পর লম্ব হবে তো তোমরা জানো কি যে তোমার এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকুয়াল টু জিরো লম্ব হইলে লম্ব হওয়ার শর্ত কি যে এইখানের এক্স এর সহক দুইটার গুণফল এ ওয়ান এ টু আর এখানকার ওয়াই এর সহক দুইটার গুণফল বি ওয়ান বি টু এদের যে সামেশন এটা কি হবে জিরো হবে তো আমি দেখতেছি এখানে এক্স এর সহক হচ্ছে টু এখানে আছে থ্রি তাহলে টু আর থ্রি এর গুণফল আর এখানে ওয়াই এর সহ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে কি আছে কে তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু কে এদের সমষ্টি কি হবে জিরো হবে তাহলে আলটিমেটলি কি লিখতে পারবা সিক্স মাইনাস কে এর মান জিরো তাহলে কে এর মান হয়ে যাচ্ছে সিক্স তাহলে আমাদের সি নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার তো মনে রাখবা যে এটা ঢালের গুণফল মাইনাস ওয়ান দিয়েও কিন্তু করা যায় একই রেজাল্ট দিয়ে আসবে সো এটা তুমি ঢালের গুণফল মাইনাস ওয়ান দিয়ে করবা অথবা কি করবা এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে করবা এরপরে দেখো এইখানে দুইটা সূত্র একটু মনে রাখবো যে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স সাইন বি এক্স এটার একটা সূত্র আছে আর হচ্ছে তোমার একই রকম আরেকটা সূত্র আছে যে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স কস বি এক্স একই রকম একটা সূত্র আছে সূত্রটা মনে রাখবা যে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখানেও তাই ই টু দি পাওয়ার এ এক্স বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো মনে রাখবা যে শুরু হবে সূত্রটাতে হচ্ছে তোমার শুরু হবে এ দিয়ে পরে হবে বি শুরু হবে এ দিয়ে পরে হবে বি যদি সাইন থাকে তাহলে প্রথমটা হবে কি সাইন তাহলে পরেরটা কি হয়ে যাবে পরেরটা হবে কস এইখানে যদি কস থাকে তাহলে প্রথমটা হবে হচ্ছে তোমার কস তাহলে পরেরটা তোমার কি হবে সাইন ওকে এটা পর্যন্ত আমরা লিখলাম সাইন থাকলে সাইন চেঞ্জ সাইন থাকলে সাইন চেঞ্জ কস থাকলে কোনো চেঞ্জ নাই কস থাকলে প্লাস মানে সাইন থাকলে চিহ্ন পরিবর্তন সাইন থাকলে কি হচ্ছে সাইন চেঞ্জ মানে কি সাইন থাকলে চিহ্ন পরিবর্তন তাহলে প্লাস সাইন থাকলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তো এই সূত্রটা যদি আমি এখানে বসাই ই টু দি পাওয়ার এক্স সাইন এক্স ডি এক্স মানে এখানে এক্স এর শখ ওয়ান এখানে এক্স এর শখ কত ওয়ান তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার শুরু হবে ওয়ান দিয়ে পরে হবে ওয়ান তাহলে সাইন থাকলে প্রথমটা কি হবে সাইন পরেরটা তাহলে কি হবে পরেরটা হবে কস ওকে আর সাইন থাকলে চিহ্ন পরিবর্তন সাইন চেঞ্জ প্লাস কি সি তাহলে এটা কি আসতেছে ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই টু সাইন এক্স মাইনাস কজ এক্স প্লাস কি হবে প্লাস হবে সি তাহলে আলটিমেটলি কই আসতেছে বি নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার বি নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট ও বি নাম্বার না সরি এ নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার সাইন এক্স মাইনাস কজ এক্স এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এখন চলো পরটাতে আমরা যাই বলছি যে এই ফাংশনটা এখানে কোন ব্যবধি না দিয়ে আসলে প্রশ্নটা এরকম হওয়ার কথা ছিল আর কি নিচের কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পাই ওকে কারণ এখানে আসলে তোমার হচ্ছে এখানে যে আনসারটা আসবে এটা সবগুলোর ক্ষেত্রে সত্য না তো দেখো আমরা যেটা পাচ্ছি যে তোমার এইখানে কোন একটা ফাংশন যদি বৃদ্ধি পাই তাহলে তার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এর মানটা এটা অবশ্যই কি হয় এটা অবশ্যই গ্রেটার দেন জিরো হয় ঠিক আছে কোন একটা গ্রাম ফাংশন যদি ইনক্রিজিং হয় তাহলে ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা পজিটিভ হয় চলো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করি যে এই যে থ্রি এক্স স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে সিক্স এক্স আর এই মাইনাস সিক্স এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে মাইনাস সিক্স এবং এটা অবশ্যই কি হবে পজিটিভ হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো যে আমরা সিক্স এক্স এর মান পাবো কি গ্রেটার দেন সিক্স তাহলে এক্স দিয়ে ভাগ সিক্স দিয়ে ভাগ করলে এক্স এর মান হবে গ্রেটার দেন ওয়ান তার মানে যদি একটা সংখ্যা রেখা আঁকাও তুমি তাহলে এখানে এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান এর সমান হবে না বা তার থেক
এই মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের এই সীমার মধ্যে নাই এইটা হলো ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত ওয়ানের সমান না বাট ওয়ান থেকে কোন পর্যন্ত টু পর্যন্ত এইটা কিন্তু আমার এই রেঞ্জের মধ্যে আছে তো এই রেঞ্জের মধ্যে নিচের চারটা রেঞ্জের মধ্যে শুধু সি নাম্বার রেঞ্জে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কিন্তু মাইনাস ওয়ান থেকে টু তো মাইনাস ওয়ান থেকে কিন্তু টু পর্যন্ত পুরাটার মধ্যে কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে না মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত কিন্তু কি এটা ডিক্রিজিং মানে ক্রম হ্রাস মান কিন্তু ওয়ান থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত সো এখানে নিচের কথাটা লেখা উচিত ছিল যে নিচের কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় নিচে যে চারটা ব্যবধি আছে তার মধ্যে শুধু সি নাম্বার ব্যবধিতে এটা বৃদ্ধি পায় অ্যাকচুয়ালি আনসারটা কি হবে অ্যাকচুয়ালি আনসারটা হবে ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন ইনফিনিটি এটা হলো আসল আনসার বাট আমার এখানে কিন্তু ইনফিনিটি পর্যন্ত নাই তো অ্যান্সারটা হচ্ছে নিচের চারটার মধ্যে শুধুমাত্র সি নাম্বার ব্যবধিতে বৃদ্ধি পাই বাকি কোনো বাকি ব্যবধিগুলোতে বৃদ্ধি পায় না ঠিক আছে আচ্ছা পরেরটাতে আমরা যাই দেখো আমাদের এখানে কি আছে আমাদের এখানে আছে এই যে লিমিট ওই যে সূত্রটা আমরা শিখছিলাম এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এ এক্স টু দি পাওয়ার বি বাই এক্স প্লাস সি এটা সূত্র কি বলছিলাম ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সহক ইন্টু ওয়ান বাই এক্স এর সহক মানে কি ই টু দি পাওয়ার এ বি এরকম আরেকটা সূত্র আছে আমাদের লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস এ বাই এক্স এর পাওয়ারটা হচ্ছে বি এক্স প্লাস সি এটা সূত্র একই ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সহক ইন্টু ওয়ান বাই এক্স এর সহক বা কি ই টু দি পাওয়ার এ বি তাহলে এখানে একটু জিনিস খেয়াল করো যে আমাদের কি আছে লিমিট x tends to 0 1 plus 1 plus x to khyal korba shabai ekhane x e shok ta koto tiki se ln 1 plus b square 1 plus b square into x ebong tar power ta koto tar power ta chho 1 by x etan manta dhe aase 2b sin e square theta ebong bola hoi se jhe b n manta positive b n manta positive le ekhon ito jini shkhyal koro tumna bolte parba jhe bhaiya এইখানে দেখেন এক্স এর সহকটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার ওয়ান বাই এক্স এর সহকটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে অ্যান্সারটা হবে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সহক ইন্টু কত ইন্টু ওয়ান বাই এক্স এর সহক এটার মানে আসবে টু বি সাইন স্কোয়ার থেটা তাহলে এখন দেখো তুমি জানো কি ই টু দি পাওয়ার লন থাকলে ই আর লন চলে যায় কারণ এটা তো ওয়ান এটা কোনো রকম চেঞ্জ করতেছে না ঝামেলা করতেছে না তাহলে আলটিমেটলি দেখো তাহলে থাকবে কি ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থাকবে টু বি সাইন স্কোয়ার থেটা বা এটা তুমি বলতে পারবা যে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই টু বি এটার মানটা হবে কি সাইন স্কোয়ার থেটা ওকে বা সাইন স্কোয়ার থেটার মানটা আমি এরকম লিখেছি সাইন স্কোয়ার থেটার মানটা ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই টু বি সাইন স্কোয়ার থিটার মানটা কত আসতেছে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই টু বি এখন একটা ঘটনা দেখো তোমরা একটা জিনিস জানো যে হচ্ছে বি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বা বি প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এরকম যদি হয় যে বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস ওয়ান এইটা যেহেতু একটা বর্গ রাশি এটার মান অবশ্যই জিরো থেকে বড় বাকি জিরোর সমান হবে মানে পজিটিভ হবে না হয় কি হবে জিরো হবে জিরো থেকে বড় বাকি জিরোর সমান হবে তাহলে তুমি এখান থেকে বলতে পারবো ভাইয়া বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এর মানটা অবশ্যই তার মানে কি তোমার হচ্ছে টু বি থেকে বড় হবে ওকে তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু বি এটার মানটা অবশ্যই গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কি হবে ওয়ান হবে তার মানে এই যে তোমার এই জিনিসটা আমাদের আছে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই টু বি এটার মানটা অবশ্যই গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কি হবে ওয়ান হবে সর্বনিম্ন মান কি হবে জিরো নেগেটিভ পোর্শনে আর যাবে না নর্মালি সাইন থেটা হলে মান হয় কি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান যদি স্কোয়ার আছে নেগেটিভ পার্টটা আর নাই সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান সর্বনিম্ন মান হচ্ছে তোমার জিরো তো তার মানে এইখানে আমার শর্ত বলে দিচ্ছে যে সাইন স্কোয়ার থেটার মানটা কি ওয়ান এর সমান বা ওয়ান থেকে বড় বাট আমরা একটা জিনিস জানি যে সাইন স্কোয়ার থেটার মানটা কখনোই ওয়ান থেকে বড় হবে না তাহলে অনলি অপশন কি আছে অনলি অপশন আছে কি সাইন স্কোয়ার থেটার মানটা অবশ্যই কি ওয়ান এর সমান হবে ওকে তাহলে আলটিমেটলি দেখো তাহলে এখান থেকে তুমি লিখতে পারবা কি সাইন থেটার মানটা কি আসবে প্লাস মাইনাস ওয়ান ওকে বা এরকম লিখতে পারবা যে সাইন প্লাস মাইনাস পাই বাই টু প্লাস মাইনাস পাই বাই টু শুধুমাত্র হবে আর কোন কেস এখানে এই সীমার মধ্যে আর পসিবল না কারণ কি বলতো আমাদের গ্রেটার দেন কিন্তু সাইনের মানটা ওয়ান এর থেকে বড় হইতে পারবে না আলটিমেটলি ওয়ান এর থেকে বড় যেহেতু হইতে পারবে না তাহলে অনলি অপশন আছে হচ্ছে জিরো আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার একটু কমপ্লিকেটেড ম্যাথ ছিল তোমরা সবাই একটু আরেকবার একটু যদি তোমাদের প্রবলেম থেকে ভিডিওটা একটু রিক্যাপ করে দেখে নিও তো এখানে লাস্ট আমাদের যে প্রবলেমটা আছে সেটা হচ্ছে এটা এই প্রবলেমের দিকে তোমরা যদি একটু তাকাও তোমাদের একটা জিনিস লিখে রাখি আমি প্রকৃত ভগ্নাংশ মনে রাখবো যে প্রক
এর পাওয়ার যদি ইনফিনিটির কাছে যায় তাহলে তার মানটা আসলে কি হয়ে যায় তার মানটা আসলে প্রায় জিরোর কাছে চলে যায় যেমন তুমি একটা জিনিস মনে রাখবো যেমন হাফ হাফ এর পাওয়ার যদি আমি ওয়ান দিই তাহলে এটার মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হাফ এর পাওয়ার যদি আমি টু দেই এটা কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ হাফ এর পাওয়ার যদি আমি কি দেই থ্রি দেই তাহলে আসতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ মানে তুমি বলতে পারবা যে ভাইয়া এই যে প্রকৃত ভগ্নাংশ হাফ এর পাওয়ার আপনি যত ইনফিনিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন যত বাড়াচ্ছেন এই মানটাও তত কি জিরোর কাছে যাচ্ছে দেখো আস্তে আস্তে কমতেছে কমতে কমতে কি জিরোর কাছে যাচ্ছে তো বলতো প্রকৃত ভগ্নাংশের পাওয়ার প্রথমে ওয়ান ছিল এটা পয়েন্ট ফাইভ ছিল টু করলে পয়েন্ট টু ফাইভ হয়ে গেছে থ্রি করলে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ হয়ে গেছে তোমার কি যত আমি বাড়াচ্ছি পাওয়ারটা এটা তত কমতেছে পাওয়ার যদি ইনফিনিটির কাছে যায় তাহলে এটার মানও কি জিরোর কাছে যাবে তো এই ধরনের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে মনে রাখবা যে বড় এক্স এর পাওয়ার যে আছে সেটা কমন নিতে হয় তো এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স আছে আর থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আছে মানে একটা হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স আর এটা কত থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মানে কি ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স তো বড় এক্স এর পাওয়ার থাকলে ওটা কমন নিতে হবে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারতেছ যে এখানে আমার থ্রি টু দি পাওয়ার এক্সটা হচ্ছে বড় তাহলে কারণ কি এক্স এর মানটা পজিটিভ ইনফিনিটির কাছে তাহলে এইটার মান অবশ্যই ইনফিনিটির কাছে এবং থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এর মানটা কত ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে কি ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে কি এটা জিরোর কাছাকাছি তো অবভিয়াসলি তোমার হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্সটা প্রায় ইনফিনিটির কাছাকাছি আর এটা তোমার জিরোর কাছাকাছি তার মানে বড়টা হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স তো সবসময় বড়টা পাওয়ার নিবে মানে কমন নিবে যেন আমাদের একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ আসে মানে কি দেখো আমি যদি এখান থেকে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নেই তাহলে থাকবে একটা কি থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে থ্রি আর এটা হবে থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স আর নিচেরটা থেকে যদি আমি একটা থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নেই তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিলে কি হবে আমার থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিলে হবে হচ্ছে ফোর মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স ওকে তাহলে কি বললাম আমরা যে এখান থেকে একটা থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিলে হবে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে থ্রি মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স এখান থেকে একটা থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন এলাবে ফোর মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স তো দেখো আমাদের এই যে এই দুটা কাটা যাচ্ছে এবং এই যে এক্সট্রা অংশটা আসছে এটা কিন্তু একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ দেখো থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স মানে কি ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স সো এক্স যদি ইনফিনিটির কাছে যায় তাহলে আলটিমেট এটার মান কত হবে ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি বা ওয়ান বাই ইনফিনিটি বা এটার মান কি জিরোর কাছে যাবে তার মানে যেহেতু এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ তার পাওয়ারটা ইনফিনিটির কাছে গেলে এটার মানটা কি জিরোর কাছে চলে যাবে এটার মানটাও কি জিরোর কাছে চলে যাবে তাহলে কারা পড়ে থাকবে উপরে পড়ে থাকবে হচ্ছে তিন নিচে পড়ে থাকবে হচ্ছে চার ল্যান্সার হবে কত থ্রি বাই তাহলে আমাদের বি নাম্বারটা কি হবে কারেক্ট আনসার বি নাম্বার আমাদের কি আছে থ্রি বাই ফোর আছে তো আবারও বলতেছি কি করবা এখানে যেটা বড় এক্স এর মানে যেখানে পাওয়ারটা বড় যার সেটা কমন নিতে হবে আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল তোমাকে দিই যেমন মনে করো অঙ্কটা এরকম আছে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস কত সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স আর নিচে আসছে হচ্ছে এক্স প্লাস অন দ দেখো আর এখানে কি আসছে এখানে হচ্ছে তোমার ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স তো তুমি খেয়াল রাখবা যে ভাইয়া আমার ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স এর আর সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স এর মধ্যে সেভেনটা হচ্ছে বড় এখানে হচ্ছে সেভেনটা হচ্ছে বড় তাহলে আমরা সেভেনটা কমন নিয়ে ফেলবো লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান আছে নিচেও আমাদের সেভেন টু দি পাওয়ার কি আছে এক্স আছে কমন নেই তাহলে দেখো এটা কি হবে এখান থেকে উপরের পোর্শন সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান নিলে ফাইভ বাই সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান আর সাথে কি একটা প্লাস ওয়ান থাকবে এখানে যদি সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স কমন নাও তাহলে ফাইভ বাই সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান থাকবে ওকে তো আমাদের বড় যে পাওয়ারটা আছে এটা আমি কমন নিলাম তাহলে লাভ কি হইলো এই যে সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স আর সেভেন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান কাটলে উপরে একটা সেভেন টু দি পাওয়ার ওয়ান বা সেভেন থাকে আর এইটা হইলো প্রকৃত ভগ্নাংশ বা ফাইভ বাই সেভেন আর এক্স যেহেতু ইনফিনিটির কাছে তার মানে তার পাওয়ারটা ইনফিনিটির কাছে তার প্রকৃত ভগ্নাংশের পাওয়ার যদি ইনফিনিটির কাছে যায় তুমি কিছু নিঃসন্দেহে বলতে পারবো এটার মান জিরো এবং এটার মান কি প্রায় জিরোর কাছাকাছি তাহলে আলটিমেটলি কি আসতেছে এটা আসতেছে সেভেন আর এখানে থাকতেছে কত ওয়ান আর নিচে আসতেছে কত নিচে আসতেছে তোমার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্ট কি আসবে এখানে আসবে মাইনাস সেভেন তো আশা করি তোমাদেরকে আমি বুঝাতে পারছি যে যদি তোমার হচ্ছে পাওয়ারটা কি হয় ইন মানে এক্স যদি ইনফিনিটির কাছে যায় তাহলে বড় যেটা পাওয়ার আছে এটা আমাদেরকে কমন নিতে হয় তো মোটামুটি আজকে আমাদের ক্লাসটা হচ্
তাহলে কিন্তু পরীক্ষা হলে মেইন প্রসেস না জানলে তুমি কিন্তু আর অঙ্ক করতে পারবা না বাট তুমি যদি মেইন প্রসেস মানে সরি যদি তোমার মেইন প্রসেস ভুলে যাও তাহলে কিন্তু তুমি অঙ্কই করতে পারবো না তখন কিন্তু শর্টকাট আরো মনে থাকবে না সো বেসিক্যালি তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখবা যে তোমার হচ্ছে অঙ্কের মেইন যে প্রসেসটা আছে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমার সবসময় শর্টকাট খুঁজো এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে তোমাদের শর্টকাটে অঙ্ক করতে হবে সেটা তোমাদের চিন্তা থাকে বাট তোমরা জিনিস খেয়াল রাখবা যে অঙ্কের যে মেইন প্রসেসটা এটা আমি আগে পারি কিনা এই যদি আমি পারি তাহলে আলটিমেটলি মেইন প্রসেসটা দিয়ে আমার মানে শর্টকাট তুমি এরপর যতগুলো মনে রাখতে পারো সেটা তোমার ব্যাপার তো আজকে তাহলে আমাদের এই পর্যন্তই ঠিক আছে তোমরা সবাই ভালোভাবে তোমাদের পরীক্ষাগুলো দাও তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আজকের ক্লাসটা আমাদের এই পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে আর ধন্যবাদ অর্ঘ ভাইকে আমাদের মাঝে সুন্দর একটা ক্লাস উপহার দেওয়ার জন্য আর স্টুডেন্ট ভাই আপনারা আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে ক্লাস করার জন্য ধৈর্য সহকারে থাকার জন্য তাহলে আজকে ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করি ভাই হ্যাঁ ভাই এখানে শেষ ওকে ওকে ভাই আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ ভাই আর স্টুডেন্ট ভাই আপনারা তাহলে আজকে মতো আমরা এখানে ক্লাসটা শেষ করি তোমরা সবাই ভালো থাকবো আর সুস্থ থাকবো আল্লাহ হাফেজ আসস